அந்த எவ்வளோ மனுஷனுக்கு எவ்வளோ கஷ்டம் தான் அதுலேருந்து ரிலீவ் ஆகி வர்றதுக்குள்ளே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் வீடியோ கூட வரல ஆடியோ வரல எதுலேயுமே வரல பத்து நாள் அவுட் ஸ்டாண்டிங் தான் ஏன்னா என்ன காரணம் பைக்காக என்னான்னு ஆனஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் கொஞ்சம் அது ரிசர்ச் பண்ணி முடிஞ்சிருக்கோம் உண்மையாகவே ரொம்ப கஷ்டம் க கவனமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுல எந்த பெயின் வந்தாலும் பரவாயில்ல பேக் பெயின் மட்டும் வந்துடக்கூடாது அப்பா அப்படிங்கிறது ஸோ பார்த்துக்கலாம் ஒரு வேலை இப்போ என்னால் நடக்க முடியல கொஞ்சம் கஷ்டப்படுறேன்னா எனக்கு ஒரு கம்பை வச்சு நடக்கணும் ஒரு கம்பு வச்சு நடக்க முடியுமா ரெண்டு கம்பை வச்சுட்டு நடக்க முடியுமா ஒரு கம்பு தான் அதான் ஒன்றே எண்ணின் ஒன்றையும்னா ஒரு கம்பர் தான் ஒன்றே எண்ணின் ஒன்றையும் தான் என்ன இல்லையா ஒரு கம்பு தான் எங்கேயாவது பாடல் வரியில் இதெல்லாம் கேட்பாங்க உறுதியாக கேட்பாங்க பாடல் வரியில் அதில் கேட்குறாங்க விடுதலை விளைத்த உரிமை அப்படின்னா யார் விடுதலை விளைத்த உரிமைன்னு ஒரு நூல் வந்துச்சு யார் பாரதியா பாரதிதாசனா பாரதியார் தான் பாரதியார் தானே சொன்னேன் ஏன் யோசிக்கிறீங்க சொல்லாமல் விட்டணும் சரி ஓகே விடுதலை விளைத்த உரிமை பாரதியார் தான் வரும் ரைட்டா என்னாலோங்கிறது தான் என்னது பாரதி தாசன் பாரதி தாசன் இப்போ ஒன்றே எண்ணின் ஒன்றே யாம் உழவென்றிருக்கேன் உழவே யாம் நம்மளாம் ப்ளஸ் டூவில் படித்த பாட்டு தானே அதெல்லாம் அந்த பாடல் வரி வந்து யார் கம்பர் கம்பரை பற்றின எல்லா அப்டேட்டும் ஆல்ரெடி சொல்லியாச்சு கம்பரை பற்றி கம்பர்னா யார் என்னங்கிறது சொல்லியாச்சு பேக் சைடு வந்துடுங்க மொழி வாழ்த்து என்னது மொழி வாழ்த்து இந்த வாழ்க்கைங்கிறது நம்ம தொழில் பெயர்னு சொன்னீங்களே அது அந்த கொஸ்டின் அங்கே இருக்கான்னு பாருங்கள் இருக்கா இலக்கண குறிப்பில் அதைத்தான் கேட்டே இருப்பாங்க அந்த இதில் ப்ளஸ் டூ வந்தாலும் இலக்கண குறிப்பு நம்பிக்கையாக பார்க்கலாம் எனக்கு என்னோட ஒப்பீனியன் சொல்கிறேன் ப்ளஸ் டூவில் இலக்கண குறிப்பு பார்த்தா ஒருத்தர் வந்து கண்டிப்பாக வேஸ்ட்டே ஆகாதுன்னு நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா அது வந்து கரெக்டாக இருக்கும் ப்ராப்பராக இருக்கும் அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா இப்போ கொஸ்டின் எடுக்கிறாருல்ல நம்மளாம் இப்படி ஷார்ட் கட் போடணும்னு அவருக்கு தெரியுமா பாவம் தெரியாது அவர் என்ன நினப்பார் இரு வேதநாயகம் தஞ்சை வேதநாயகம் சாரி தஞ்சைன்னு போடக்கூடாதா ஆ சரி வேதநாயகம் என்பது எந்த மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர் அடுறா முடிஞ்சு அடிச்சு பாரம் எடுப்பார் நம்ம வேதநாயகம் பயம் திருநெல்வேலி அப்படின்னு அடிப்போம் ஆனால் நம்ம ஷார்ட் கட் போட்டது பாவம் அந்த ஐயாவுக்கு தெரியாது தமிழ் எடுத்தவருக்கு அவங்க எடுக்கிறது ஒரு மாதிரி எடுப்பாங்க ஆனால் அதையும் மீறி எவ்வளோ ஷார்ட் கட் போட்டாலும் அடித்து அவங்க எடுக்கிற மெத்தடு வேறு ஒவ்வொரு கொஸ்டின்லேயும் ஒவ்வொரு மாற்றத்தை பார்க்கலாம் எதையாவது ஒன்று கண்டுபிடிக்க முடியுமா கண்டுபிடிக்கவே முடியாது ஒரே ஒரு கொஸ்டினை கண்டுபிடிக்கலாம் இனப்பெருக்க மண்டலத்துலேருந்து ஒரு வினா வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அது ஒன்றுமே எனக்கு தெரிஞ்சு கண்டினியூவாக மிக்சிங் ஆகாமல் இனப்பெருக்க மண்டலம் ஒரு வினா ஆக்சிடோசினு ரிலாக்ஸினு அதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்ச முன்னாடி இப்போலாம் ஆஸ்பத்திரியில் நித்தியாசம் மேலே என்ன பண்ண ரிலாக்ஸிங் கொடுத்தீங்களா அப்படின்னு கேட்குறீங்க ரிலாக்ஸ் இல்லைப்பா என்னப்பா மாற்றி மாற்றி ஏதாவது சொல்கிறேன் இல்லை மேடம் சும்மா தெரிஞ்ச மாதிரி கேட்டுக்கிட்டே ஆனால் ரொம்ப அந்த இனப்பெருக்க மண்டலம் வந்து ஒரு வினா கண்டிப்பாக வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அது மாறாமல் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு அது ஒன்று தான் கரெக்டாக வருது மொ மொழி வாழ்த்து நன்னும் இளமை பருவத்திலே முதல் நாவை அசைத்த மொழி நம்ம சின்ன பிள்ளையில் முதல் முதல்ல நாவை அசைத்த மொழினா என்ன வார்த்தை அம்மா அதில் முதல் வார்த்தை ஆ முத முத நம்ம அசைத்த மொழி என்னது ஆ அதான் ஆ வரதான் நினைஞ்ச பிள்ளை நன்னு மிளமை பருவத்திலே முதல் நாம இசைத்த மொழி ஆ ஆனா யாரு வரதனஞ்ச பிள்ளை முடிஞ்சு போச்சு ஆ வரதனஞ்ச பிள்ளையை பொறுத்த அளவுக்கு தோரமங்கலம் எந்த ஊர் தோரமங்கலம் நம்ம குழந்தையா இருக்கும் இப்போ என் பிள்ளைய கூட எடுத்துக்காக ஆ அப்படின்னு சொல்லி இருக்கோம் ஏ அம்மான்னு சொல்லிருச்சுப்பா அம்மான்னு சொல்லிருச்சு ஆமா ஆமா அம்மான்னு சொல்லிருச்சு அதான் தோராயமா சொல்லிருச்சுல அவ்வளோதான் அப்படிங்கிற மாதிரி தோரமங்கலத்தை சேர்ந்தவர் ஆ அப்படின்னாலே யாரு தான் தோரமங்கலத்தை சேர்ந்தவர் இவர் நான் வரதனஞ்ச பிள்ளைன்னு சொல்ல மாட்டேன் ஆ அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஆ வரதனஞ்ச பிள்ளை அப்படின்னு தான் சொல்லுவான் நம்ம எப்பயுமே அவங்களோட இன்சிலாக தான் நம்ம கோடுவாடாக எடுத்துக்கணும் இப்போ உண்மையாகவே கண்கண்ட தெய்வம் யாரோ ஒருத்தர் சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க திருவி கா இல்லைன்னா என்ன நினச்சி பாருங்கள் அவரை எப்படி நம்ம ஷார்ட்டாக அது மாதிரி தோரமங்கலத்தை சேர்ந்தது வரதனஞ்ச பிள்ளை தமிழரசி குரவஞ்சி அப்படிங்கிற நூல்லேருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது குரவஞ்சி அப்படின்னா தொண்ணூற்றி ஆறு செட்டில் ஒன்று தான் இதில் என்னென்னா சுவாமி மலையில் இருக்கிற முருகப்பெருமானையே காதல் கொள்வதாக மையல் கொள்வது கா முருகன் ஊர்வலை வருவார் அதை அந்த அம்மா விரும்ப ஆசைப்படுவாங்க அதை குறத்தி ஒருத்தவங்க என்ன பண்ணுவாங்க குறி சொல்லுவாங்க நீங்கள் நினச்சது நடக்கும் எப்படி முருகப்பெருமான் என்ன ஒரு ஏற்கனவே ரெண்டு சம்சாரம் அவர் என்ன பண்ணுவார் ஆனால் முருகப்பெருமான் ரெண்டு கல்யாணம் பண்ணார்ல அவர் என்ன என்னென்னா மேலோகத்துலேயும் ஒன்று பூலோகத்தில் ஒன்று அப்படி எல்லாரும் சமம் அப்படிங்கிறக்காக கல்யாணம் பண்ணானா அது இந்த அரளை துறையில் படித்தேன் அதில் போட்டுருந்துச்சு பரவாயில்ல கல்யாணம் பண்ணிட்டு அர்த்தம் விளக்கம் வர சொல்லியிருக்காரு பரவாயில்ல அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் நாட்டு வாழ்த்து என்ன வாழ்த்து நாட்டு வாழ்த்து நம்மலாம் ஜென்ஸுக்குலாம் ஒரு ஷார்ட் கட் சொல்லலாம் மூத்த
எங்கள் அம்மா எங்கள் அம்மான்னு சொல்கிற மாதிரி இந்திய நாடு என்னுடைய நாடுங்கிறது என்ன அது எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்சதானே இது ஆனால் எந்த ஸ்கூலில் மனப்பட மாட்டாங்க நாமக்கல் இங்கே யாராவது நாமக்கல்லில் படித்தவங்க தான் வருத்தப்பட்டுக்கிறாங்க இங்கே ஷார்ட்கட்டுக்காக சொல்கிறேன் கற்பனையே சந்தான எல்லாத்தையும் கடைசி கடைசியில் கற்பனையங்கிற மாதிரி தான் ஸோ நாமக்கல் வே ராமலிங்க நாடு அவரை பற்றின சிறப்பு இதில் என்னென்னா மலர் 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 வந்தால் நாமக்கல் மலர் மலர் வந்தால் நாமக்கல் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் ரோஜா பூவை மதுரைக்காரன்கிட்ட கொடுத்தா மதுரைக்காரன் என்ன பண்ணுவான் கரெக்டாக பயன்படுத்திடுவோம் ரோஜா பூ கீழே சும்மா போகுதுங்கிறக்காக கூட கரெக்டாக பயன்படுத்திடுவோம் மார்ச் ஒன்றில் பப்ளிக் எக்ஸாமுக்கு அதே இது நாமக்கல் கார்ட்டர் நீ ரோஜா பூவை கொடுத்தீங்கன்னா அள்ளி இதில் எங்கே புள்ளி இதில் எங்கே மகரந்தத்தால் சூழல் வட்ட எங்கே அப்படின்னு ஆராய்ச்சி பண்ணுவாப்பில் அதான் மலர் மலர் வந்தால் யார் தான் நாமக்கல் தான் நாமக்கல்லில் போய் படிக்கணுங்கிறது ஒரு மோகம் இருக்குது எல்லாேருக்கும் நாமக்கல்லில் படித்தா நம்ம பிள்ளை வந்துடும் ஹாஸ்டல்லாம் வந்துடும் அப்படிங்கிற ஒரு மோகம் இருக்கும் அது கூட இடையில் ஒரு படம் கூட வந்துச்சு சமுத்திரக்கணி படம் கூட நல்ல ஒரு எடுத்துக்காட்டு ஸோ நாமக்கல் அப்படின்னா மோகனூரை சேர்ந்தவர் நாமக்கல் வே ராமலிங்கனார் எந்த ஏரியா மோகனூர் அப்படிங்கிற சேர்ந்தவர் முத்தமிழிலும் ஓவியக்கலையிலும் வல்லவர் அங்கே நாமக்கல் ஸ்கூலில் படித்தா முத்தமிழ்லையும் வல்லவர் ஓவியக்கலையிலையும் வல்லவராக வரலாமா இயல் இசை நாடகம் ஓவியம் எல்லாமே சொல்லி தருவாங்க நாமக்கல் ஸ்கூலில் ஜஸ்ட்டு ஒன் லேக் ஒன் மந்த் வேறு ஒன்றும் இல்லை அதுக்கப்புறம் ஃபீஸ் வாங்க மாட்டோம் கொடுக்குறதுக்கும் ஒன்றும் இல்லைங்க ரைட்டா அதுக்கப்புறம் உப்பு சத்தியாகிரக தொண்டர்கள் வழிநடை பாடலாக கத்தியின்றி ரத்தம் இன்றி யுத்தம் ஒன்று வருகுது அங்கே போய் சேர்ந்தால் அப்படி தான் இருக்கும் கத்தியும் கிடையாது யுத்தம் கிடையாது ஆனால் ரத்தம் கண்டிப்பாக அடித்தா ப்ளஸ் ஒன் படிக்காமே ப்ளஸ் டூ நடத்துகிற மாதிரி செஞ்சுருவாங்களாம் எல்லா ஸ்கூலும் கிடையாது ஏதாவது ஒரு ஸ்கூல் செய்யலாம்ல அதுக்காக சொல்கிறேன் ஸோ இதுதான் யாவும் வச்சுக்கணும் நாமக்கல் ஸ்கூல் தான் கத்தியின்றி யுத்தம் இன்றி ரத்தம் ஒன்று வருதுன்னா எங்கே அவ்வளோதான் நாமக்கல் ஸ்கூல்ன்னு போயிடணும் மோகனூர்னா எங்கே நாமக்கல் தான் எல்லாமே நாமக்கல் தான் ரைட்டா இந்திய நாடு என்னுடைய நாடு அது கொஸ்டின் பேப்பர் படிக்கும் போதே அப்படியே கையால் நடுங்கணும் இந்திய நாடு என்னுடைய நாடு அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அடுத்த பாடத்துக்கு போகலாம் இவருக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டினை விட்டுட்டேன் இவருக்கு மாநில அரசு அரசவை கவிஞராகவும் தமிழக சட்ட மேலவை உறுப்பினராகவும் நியமித்தது நான் என்ன சொல்கிறேன் நாமக்கல்லில் படித்தா தான் அந்த சிறப்பு கிடைக்கும் ஏன்னா டாப்பில் வரணும்ல அப்போ மாநில அரசு அரசவை கவிஞரை அவரை நியமித்து தமிழக சட்ட மேலவை உறுப்பினர் கீழவை இல்லை மேலவை எம்ஜிஆர் அதை கலஸ்டார் இப்போ மேலவை உறுப்பினராக போட்ட பின்னாடி அது மட்டும் இல்லாமல் இவருக்கு பத்ம பூஷண் அவார்டு வேற பத்ம விபூஷணா பூஷணா பத்ம ஸ்ரீயா பத்ம பூஷன் விபூஷன்லாம் கிடையாது ஃபஸ்ட்டு கேடர் எது ஃபஸ்ட்டு கேடர் பத்ம ஸ்ரீயா இல்லை அதை விட்டுருங்க இந்த பத்ம பூஷன் பத்ம விபூஷன் பத்ம ஸ்ரீன்னு இருக்குல்ல இதில் எது ஃபஸ்ட்டு கேடர் பத்ம விபூஷன் அப்புறம் தான் பத்ம பூஷன் அப்புறம் தான் பத்ம ஸ்ரீ அது எங்கள் ஊரில் சொல்லி இருப்பேன் எங்கள் கமலஹாசன் பத்மஸ்ரீ கமலஹாசன் அவர் பத்ம விபூஷன்லாம் எங்கோ எப்போ வாங்குவார் அதெல்லாம் பத்ம விபூஷன்லாம் யார் வாங்குவா பத்மஸ்ரீ வாங்கணுமையா அப்படின்வார் எப்போ அதான் இப்போ ஃபஸ்ட்டு கேடர் அதெல்லாம் எங்களுக்கு தெரியாது அப்படின்வார் பத்ம விபூஷன் தான் ஃபஸ்ட்டு அப்புறம் பூஷன் அப்புறம் என்னது பத்மஸ்ரீ அவார்டு நிறையா பேர் கொடுத்தா அது இங்கே இருக்கும் கம்மியாக கொடுத்தா அங்கே இருக்கும் அந்த மாதிரி நீங்கள் பார்த்தீங்கனால தெரியும் ஆனால் வாங்குறது கொஞ்சம் கஷ்டம் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு வச்சா அப்போ நாமக்கல் ஸ்கூலில் படித்தா அவார்டு கிடைக்கும் நாமக்கல் ஸ்கூலில் படித்தா ரத்தம் வரும் நாமக்கல் ஸ்கூல்னாலே ஒரு மோகம் இருக்குது எல்லாேருக்கும் நாமக்கல்னாலே அவ்வளோதான் இந்திய நாடு இது என்னுடைய நாடு அவ்வளோ இதுக்கு மேலே அதை சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை அடுத்து எட்டு தொகை என்னது எட்டு தொகை நான் சொன்னேன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ அந்த அந்த இந்த அந்த ராஜசுந்தரன்னு ஒரு பையன் இருப்பான் அண்ணே நான் ஒரு முடிவு எடுத்துருக்கேன் என்னிலேருந்து என்னென்னா அம்பி ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூவையும் நினச்சிட்டேனே இந்த அருக்கு ஒரே புத்தகமாக இருக்குது எப்படி அப்படின்ட்டா ஏன்னா பி இல்லை ரெண்டு புத்தகம் நானே பயமாகவே இருக்குது ப்ளஸ் ஒன் பிடிக்கணும் ப்ளஸ் டூ பிடிக்கணும் அப்படின்னு நான் ரெண்டையும் மிங்கிள் பண்ணி ஒரே புத்தகமாக கையில் வச்சுக்கிட்டேன் எனக்கு அந்த பயம் போயிடுச்சு நே நல்ல ஸ்ட்ராட்டஜி தானா தம்பி அந்த மாதிரி நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தால் நிறையா விஷயத்த கற்றுக்கிட்டேன் அது இப்போ நான் இப்போ எங்கள் என்ன டவுட் கேட்டாலும் நான் பதில் சொல்லிட்டு தான் இருப்பேன் எவ்வளோ டவுட் சாப்பிட்டே இருந்தால் கூட டவுட் சொல்லிகிட்டே இருப்பேன் டவுட் நெக்ஸ்ட் கிளியர் பண்ணுறவங்க ஏதாவது டவுட் சொல்லிட்டு தான் இருப்பேன் ஆன்சர் நீங்கள் கேட்க கேட்க அது எனக்கு நாலேஜ் நான் என்ன பண்ணுவேன் இதே எக்ஸ்பீரியன்ஸே ஓகே இப்படிலாம் எதிர்பார்க்கலாங்க ஸ்டூடெண்ட்டு ஓகே அப்போ இப்படி தான் அவங்களுக்கு போகணும்னு நம்ம சார் ஓகே அப்படிலாம் கிடையாது நம்ம சொல்கிறதே நீ கேட்கணும் அதெல்லாம் அதெல்லாம் கிடையாது அப்படின்னா கடைசி வரைக்கும் எனக்கு ஒன்றே ஒன்று தான் தெரியும் அப்புறம் எனக்கு என்ன சொல்லணுங்கிறது தான் தெரியுமே தவிர நீங்கள் என்ன எதிர்ப
அடுத்து புறநானூறு என்ன நானூறு புறநானூறு புறநானூரை பொறுத்த அளவுக்கு இதில் ஆசிரியர் யாருனா பல்சாண்டிரே பல்சாண்டிரே இந்த பாடல் கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டின்ஸில் பல்சாண்டிரே பல்சாண்டிரே ஆனால் நரிவெறு தலையார் யார் நரிவெறு தலையார் நரிப்பல் என்னது நரிப்பல் இந்த பாடல் வரல பல்சாண்டிரே பல்சாண்டிரின்னு வந்தால் நரிவெறு தலையார்னா நரிப்பல் என்ன பல் நரிப்பல் போட்டிருக்க ஐசி ஆஃப் பண்ண சொல்லியிருக்கோமா இல்லை போட சொன்னமா போட சொன்னா கண்ணா எங்கே போய் சாப்பிட போயிட்டாங்களா சொன்னி சரி பரவாயில்ல பார்த்து பார்த்து மெதுவாக போங்க சார் பல்சாண்டிரே பல்சாண்டிரினா என்னது நரிவெறு தலையார் மச நீ போட போறியா சொல்லிட்டு வந்துரு நம்ம தொடக்கூடாது இந்த கரண்ட் வயரு நீங்க என்னைக்காவது என்னை எழுந்திரிச்சு போட சொல்லி நான் போட மாட்டேன் நான் என்ன கிளாஸ் நடத்தவனாமா அப்புறம் என்ன சொல்றீங்க அதை பத்தி நான் கவலைப்பட மாட்டேன் பல்சாண்டிரே பல்சாண்டின் நரி வெறு தலையார் நரி வெறு தலையார் அப்படின்னா இவர் யாருனா சேரம்மான் கருவேரிய கோப்பெருஞ்சேரல் சேரம்மான் கருவேரிய கோப்பெருஞ்சேரல் புறையாவான் அவ்வளோ தான் முடிச்சிட்டாங்க அவங்களுக்கே பிடிக்கல அவரை பற்றி ரொம்ப தெளிவாக கொடுக்குறதுக்கு யாருக்கு பிடிக்கல அவங்களுக்கே பிடிக்கல நம்மளும் என்ன பண்ணுவோம் பரவாயில்ல அவ்வளோதான் விட்டுரு முடிஞ்சு அப்படிங்கிற மாதிரி முடிச்சிடும் அடுத்து பேஜஸ் வந்துடுங்க பேக் சைடு அகனானூரு என்னது அகனானூர் அகவருப்பா அப்படி சொல்லு அகவருப்பானாலும் ஆசிரியர் பண்ணாலும் ஒன்று தான் அகவருப்பானாலும் ஆசிரியர் பண்ணாலும் ஒன்று தான் ஏன் எதுக்குங்கிறதெல்லாம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அகவருப்பா ஆசிரியர் பண்ணால் என்னது ஒன்று தான் ரைட்டாக பார்த்துக்கிருவோம் அகனானூர்னாலே நெடுந்தொகை பதிமூணு டு முப்பத்தோரு அடி அதே தான் அங்கே என்ன சொன்னோம் ஒற்றைப்படை இரட்டைப்படை பத்து இருபது வந்தால் யார் நெய்தல் பத்து இருபது வந்தா ஆறு பதினாறு வந்தா நாலு பதினாலு வந்தா முல்லை அஞ்சாவது பிள்ளை என்னது அந்த அஞ்சுன்னா அந்த யாரு காப்பு செங்கிரியில அஞ்சாவது இடத்துல யாரு இருக்கா மொத்தம் ஆறு யாரு வருகை அப்படிதான் அந்த கரெக்டா யாவும் வச்சுக்கணும் மறந்துடக்கூடாது அடுத்தது பேக் சைடு வந்துருங்க முல்லை பாட்டுன்னு ஒரு பாட்டு ஆரம்பிக்கும் பசைபடு பச்சைன்னு ஆரம்பிக்கும் எப்பயுமே இந்த இதுல இருந்து பாட்டு வரி கேட்டாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வரி தான் கேட்பாங்க அதனாலதான் நான் ஃபர்ஸ்ட் வரி சொல்றேன் எப்போ நடுவில் இருந்து கேட்டாங்கன்னா என்னப்பா பண்ணுறது அவர்கிட்டே போய் நேரடியாக கேட்போங்கிற நான் எல்லோரும் வாங்க எப்படி நீங்கள் நடுவில் இருந்து கேட்டிருக்கீங்க நானும் உங்கள் வீட்டு பிள்ளை எப்படி எழுதுனீங்கன்னா சத்தியமாக சொல்கிறேன் இப்படி எழுதி கேட்பேலான்னு கேட்போம் ஒரு நியாயத்தை தெரிஞ்சுக்கிறோம் அதெல்லாம் அப்படிலாம் நீங்கள் பயப்படக்கூடாது முதல் வரி தான் பசைபடு பச்சை அப்படின்னா என்னது முல்லை பசைபடு பச்சைன்னா என்னது முல்லை ஏன்னா பச்சை பசைன்னு இருக்கும் முல்லைன்னா என்ன இருக்கும் பச்சை பசைன்னு இருக்கும் பசைபடு பச்சை அப்படிங்கிற ஆரம்பிக்கும் முல்லைனா காடு தானே பச்சை பசைன்னு தானே இருக்கும் அதான் ஆசிரியர் யாருன்னா மதுரை மல்லனார் மதுரை காட்டுக்குள்ள மல்லு கட்டிட்டு இருந்தாங்களா மதுரைக்காரவங்க காட்டுக்குள்ள மல்லு அது மாதிரி முல்லை அப்படின்னு வந்தாரு மதுரை மல்லனார் மதுரை மல்லனார் அவரை பற்றின தான் அவரை பற்றின செய்திகள் எதுவும் கிடைக்கவில்லைன்னு போட்டாங்க சரி அவ்வளோதான் விட்டுருங்க காட்டுக்குள்ள போய் மல்லு கட்டினவங்க செய்தி என்ன செய்யலையா கிடைக்கவில்லை இப்படிலாம் சொல்கிறாங்கண்ணா அந்த இடத்துல நம்ம நன்றின்னு எழுதணும் நீங்கள் உண்மையான தமிழராக இருந்தா அப்படி தான் எழுதணும் நன்றி இதே போல அனைவர் ஆசிரியரும் தெரியாமல் இருந்தாங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சரி ஓகே அடுத்து போகலாம் அவர் பெயரை தவிர வேற எந்த செய்தியும் கிடைக்கவில்லை நல்ல வேலை அடுத்தது இந்த இருக்கு பார்த்தீங்களா இது வேற வழி இல்லை இது ரெக்வஸ்ட் இல்லை ஆர்டர் தான் அது இந்த பாருங்க ஐந்தினை கருப்பொருள்கள் இருக்குல்ல இந்த இது வந்து நிறைய பேர் நினைக்கிறேன் டென்த்து புக்கில் படிக்கிறீங்கல்ல அது ஏன் டென்த்து புக்கில் படிக்கிறேன்னா அது ஈஸியாக இருக்குது அதெல்லாம் டென்த்து புக்கில் படிச்சு போயிடுறது ஆனால் கொஸ்டின் இங்கேருந்து இருக்கிறாங்க அதனால என்ன சார் படிச்சுட்டு போய் இந்த கொஸ்டினை கரெக்டாக அடிக்கும்ல நீ ஈஸியாக இருக்கிறத படிச்சுட்டு வரப்பா இதில் கஷ்டமாலாம் இல்லை இதை ஃபஸ்ட்டு படிச்சுட்டு அதை செகண்ட் படிக்கணும் அதான் இதுதான் ப்ரொசீஜர் படி கரெக்டு ஐந்து நேர் இருக்கலாங்க குறிஞ்சி முல்லை மருந்து நெய்தலில் யார் சாமி யார் இது இதை நிறைய பேர் ரெண்டு செமினாரில் சொல்லிட்டாங்க இங்கே கூட முதல்ல சொல்லி இதுக்கு ஏன் வீடியோ கொடுக்குற இதுக்கு ஏன் வீடியோ கொடுக்கலன்னு மறந்துடுறேன் அவ்வளோதான் இந்த ஏதாவது கொடுக்குறேன் வைக்கிறேன்னா மறந்துடுறேன் கொடுக்க இதை கொடுக்குறதுக்கு முயற்சி எடுக்கிறேன் இதை இந்த ப்ளஸ் டூவில் இருக்கிறத அப்படியே பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு மதிப்பெண் இருக்கும் ஒரு நேரம் கேட்காமையே விட்டுறாங்க மேக்ஸிமம் அவாய்ட் பண்ணிடுறாங்க கேட்கணும்னு நினச்சா எப்படி தெரியுமா இப்போ உங்களை பிள்ளை ஒரே ஒரு கொஸ்டினில் பாருங்கள் கவுத்திடுறேன் இது கவுத்த முடியாது ஈஸியானது தான் துடி அப்படின்னா எந்த திணை துடி துடினா என்னது பாறை இது ஓகே ஈஸி பாருங்கள் அடுத்தது இன்னொரு கொஸ்டின் கேட்குறேன் இது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் மடக்க முடியும் நான் நினைக்கிறேன் பரவாயில்ல அந்த துடி பாலை வனங்கிறது கூட யாரும் சொல்லலை நீங்கள் ஏறு வேறுதுன்னு சொல்கிறீங்க சரி அடுத்த கொஸ்டின் கேட்குறேன் புன்னை மரம் என்ன மரம் பூ புன்னை மரம் அப்படிங்கிறது அந்த மரம் வந்து மருதமா அல்லது முல்லையா நெய
குறிஞ்சியா பாலையா முல்லை பிடவம் என்னது முல்லை பார்த்த கேட்கும்போது தெரியுதா என்னத்தையோ இது தயசை விட்டு ஒரு மார்க் மைனஸ்னு வச்சுக்கிடுவோம் அப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது எது கேட்டனோ இந்த ஏழு வேர்டு தான் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் மிச்சதெல்லாம் ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஒரு எட்டு வேர்டு இருக்குது மார்க் பண்ணி வச்சுருப்போம் இந்த எட்டு தான் அப்படி இருக்கும் மிச்சதில் என்ன அது ஈஸியாக இருப்பான் மனைக்கிணறு மணற்கிணறு ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் இருக்குல்ல மனைக்கிணறுனா மருதம் மணற்கிணறுனா பாலைவனமாக நெய்தலாம் மணற்கிணறுனா பாலையா நெய்தல் இல்லையா என்னங்க மனைக்கிணறு மருந்தாங்க மணற்கிணறுனா நெய்தல் இல்லையா பாலையா நெய்தல் தான் டென்த்து புக்கில் எவ்வளோ இது இருக்கும் பார்த்துக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சரி ஓகே இதை படிச்சுருங்க அந்த ஒரு பேஜஸ் மட்டும் இடையில முடிஞ்ச வரை கொடுக்க பார்க்குறேன் அதுக்கு ஒரு வீடியோஸ் மாதிரி கொடுக்குறேன் அடுத்து நற்றினை அடுத்து என்னது நற்றினை ஒன்பது டூ எப்பா மாசாணி சொல்லிட்டு எங்க இருக்காரு வேக ஆரம்பிச்சிச்சு அப்பா நற்றினை என்னது நற்றினை நற்றினா ஒன்பது டு பன்னெண்டு அடி எத்தனை அடி ஒன்பது டு பன்னெண்டு அடி அகநானூறுனா பதிமூணு டு முப்பத்தொன்று நற்றினா ஒன்பது டு பன்னிரெண்டு அடி ஒன்பது டு பன்னிரெண்டு அடி எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப நல்லவங்கன்னா திருநங்கையில் தான் நல்லவங்க நான் நினைக்கிறேன் அவங்க சாம ஒன்றும் பிரச்சனை ஜாலியாக அவங்க சாமி டிஎன்பிசியும் எழுதது இல்லை அவங்க சாமி ஃப்ரீயாக ஜாலியாக இருப்பாங்க இப்போ எழுத ஆரம்பிச்சிட்டாங்க போலீஸ் வேலை எல்லா வேலையும் எழுத ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அவங்கள்ட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்கினா நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க பார்த்துருக்கீங்களா இல்லை அது ஓகே அது ஒரு விதமானது இப்போ நம்ம அவங்களுக்கு ஜாப் கொடு இப்போ நம்ம ஒரு ஹோட்டல் கடை ஆரம்பிக்கிறோம் அவங்கள கூப்பிட்டு ஏமா நீ தான் சமையல் மாஸ்டர் உங்களுக்கு வேலை கொடுக்கும் மா கொடுக்க மாட்டோம் ஏன் கொடுக்க மாட்டோம்னா அப்புறம் அவங்க வேலைக்கு வச்சுருந்தோம்னா யார் வரமாட்டாங்க நம்ம நம்மளே வேலைக்கு கொடுக்குறது இல்லை அப்போ அவங்களுக்கு சோர்ஸ் கிடைக்கல அதனால் ஏதோ ஒன்று அது வேறு அதெல்லாம் நம்ம சொல்ல வேண்டியதில்ல நல்லவங்க அவங்கள்ட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்கினா என்னது நல்லவங்க எல்லாருமே நல்லவங்க தான் அந்த உலகத்தில் அவங்களும் என்ன செய்யலை நல்லவங்க அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் நற்றினை அப்படிங்கிறது ஒன்பது டு பன்னெண்டு அடி ஒன்பது டு ஆனால் ஆனால் ஏசி ஆசிரியர் <laughs> நக்கண்ணையார் இருக்கும் இது யார் அந்த நக்கண்ணையார் அப்படின்னா நானும் நக்கண்ணையார்னா ஆம்பளையாலேருந்து நினச்சேன் பெண் பார்ப்புலவர் நக்கண்ணையார்னா யார் பெண் பார்ப்புலவர் இது ஒரு கதை நக்கண்ணைன்னு ஒரு கேரக்டர் கிள்ளி வளவன் ஒரு கேரக்டர் யார் கிள்ளி வளவன் நக்கண்ணையாரும் யார் யார் கிள்ளி வளவன் ரெண்டு கேரக்டர் அதுக்கப்புறம் மல்லன் ஒரு கேரக்டர் என்ன கேரக்டர் மல்லன் இது என்னென்னா நக்கண்ணையார் வந்து யாரை லவ் பண்ணுறாங்கன்னா யார் லவ் பண்ணுறாங்க கிள்ளி வளவனை லவ் பண்ணுறாங்க நல்லா தெரிஞ்சுக்காங்க நக்கண்ணையார் யார் லவ் பண்ணுறாங்க கிள்ளி வளவனை லவ் பண்ணுறாங்க கிள்ளி வளவனை இந்த கிள்ளி வளவன் என்ன ஒன்றுனா ஆல்ரெடி வீட்டை விட்டு வெளியே அனுப்பிச்சிருப்பாங்க கிள்ளி வளவனை வீட்டை விட்டு வெளியே போகிற நேரம் பார்த்து ஒரு போர் வந்திருக்கும் ஒரு எதிர்கொண்டு ஒரு சின்ன போர் வந்திருக்கும் தனியாக என்ன பண்ணியிருப்பார் அந்த போரை எதிர்கொண்டு ஜெயிச்சிருப்பார் ஜெயிக்கவும் இவருடைய அருமை யார் அனுப்பி தன்னுடைய தன்னுடைய நாடும் தன்னுடைய நாட்டோட தந்தை எந்த துணை இல்லாமல் தனியாக இருக்கும்போது என்ன பண்ணியிருக்காரு போரில் ஜெயிச்சிருக்கார் அதான் சொல்லியிருக்காங்க நக்கண்ணையார் அப்படிங்கிறவங்க யாருன்னா பெருங்கோழி நாய்க்கன் மகள் நக்கண்ணை பெருங்கோழி நாய்க்கன் மகள் நக்கண்ணை அப்படின்னு உறையூர் இந்த தித்தன் சோழன் மகன் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிக்கும் பெரிய பேரா கிள்ளி நலங்கில்லி என்ன கிள்ளி நலங்கில்லி அவர் அவங்க அப்பாவோட பக்கத்து கொண்டு வீட்டை விட்டு வெளியே போயிடுவாரு அப்ப ஆமூர் மல்லன் என்பானை போரில் வெற்றி பெறுவார் ஆமூர் மல்லன் ஆமூர் பிரியாணின்னு போட்டிருக்காங்கல்ல அந்த மாதிரி என்ன மல்லன் ஆமூர் மல்லன் அப்படிங்கிறத ஜெயிச்சிருப்பாரு அதை பார்த்தோன்னா இவங்களுக்கு என்ன வரும் எனக்கு தெரிஞ்சு பாவு ஒளி படம் அப்படியே இருக்கா அந்த பாருங்க நாட்டை விட்டு வெளியே வந்துடுவார் அவர் அதுக்கப்புறம் ஒரு போர் வரும் அந்த போரில் ஜெயிக்கும் போது என்ன அதை என்னமோ கேட்டாங்களே சத்யராஜ் ஏன் குத்துனாருன்னு சத்யராஜ் ஏன் குத்துனாருன்னு அதுக்கு கூட அந்த ரீசெண்டாக கவுண்டமணி அதை ஒரு பேட்டி கொடுத்தாங்கல்ல அடவிடுப்பா அது இருட்டு நேரத்தில் தெரியாமல் குத்திருப்பார் கவுண்டமணி சொன்னாரான் சத்யராஜ் ஏன் குத்துனாருன்னா இருட்டு நேரத்தில் இருட்டில் சண்டை விடும்போது தெரியாமல் எடுத்து குத்திருப்பாருப்பா அப்படின்னு கவுண்டமணி அதே குறுந்தொகை குறுந்தொகைனா ஆசிரியப்பா அகவர் பண்ணாலும் ஆசிரியப்பா ஒன்று தானே குறுந்தொகை ஆசிரியர்களாம் பாவம் ஏதோ கம்மியான சம்பளம் தானே ஆனால் குறுந்தொகைனா ஆசிரியப்பா அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் குறுந்தொகைனா ஒன்றும் இல்லை ஒரு எழுபது நேரம் இருந்தேன் மிஞ்சி போனேன் அதுக்கு மேலே பாவம் சரி உழைப்பு கிடைத்த ஊதியம் ரைட் குறுந்தொகை ஆசிரியப்பா குறுந்தொகை ஆசிரியப்பா அந்த பாடல் ஒரு எப்படி ஆரம்பிக்கணும் யாரும் இல்லை தானே கல்வன் யாரும் இல்லை தானே கல்வன் ரொம்ப பிடிச்ச சாட்கட்டு எப்படின்னா வீட்டில் இருக்கிற காஃபி இருக்கிற காஃபி எடுத்து குடிச்சு போடுறது 
பயங்கரமா திட்டுவாங்க வீட்டுல ஏய் நான் தான் படுத்து குடிச்சு எதுக்கு இவ்வளவு மானக்கடை இருக்கீங்க வீட்டுல இப்படிலாம் இருக்கும்போது அந்த உறவுல சொல்றேன் அதுதான் யாரும் இல்லை தானே கல்வனா காஃபி எடுத்து குடிச்சாதான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படி சொல்லுவாங்க அதனால கபிலர் ஆசிரியர் யாரு கபிலர் கவி அந்த காஃபி இருக்குல்ல அதுதான் கவி என்று சொல்லுவாங்க அந்த காஃபி எடுத்து தெரியாம குடிச்சிட்டாங்க கேட்பாங்க யாருக்கு அந்த காஃபி எடுத்து குடிச்சா யாரும் இல்லை தானே கல்வன் அப்படின்னு போயிட்டே இருக்கும் யாரும் இல்லை தானே கல்வன் யாரு கபிலர் இதெல்லாம் யாவும் வருமா வருமா வருமான்னு யோசிக்காதீங்க வரணும் வர வைப்போம் இல்லை இதுவும் வரலைன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா படிச்சுக்கிடுவோம் அப்படின்னு யாவும் வச்சு படிச்சுக்கிடுவோம் மனப்படம் பண்ணுவோம்னு பார்த்துக்கோம் சிலப்பதி இடத்துல வருமா ஆ அம்மா அந்த அம்மா சொல்லும் உங்களுக்கு டிக்கெட்டை போட்டலாம் கொடைக்கானலுக்கு ரைட் பரவாயில்ல கபிலருங்கிறவர் எந்த மரபில் பிறந்தார்னா அந்தனர் மரபில் பிறந்தார் எந்த மரபு அந்தனர் மரபில் பிறந்தார் க கடை சங்க புலவரில் பரனர் இடைக்காடர் அவ்வையார் இவங்கெல்லாம் ஒரு ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸு கபிலரை வந்து பாராட்டுறாங்க கபிலரை வந்து பாராட்டுறாங்க வாய்மொழி கபிலர்னு பாராட்டினவர் யாருனா நான் கீரனார் பஞ்சாப் மரத்தை இப்படி தானே சாப்பிட்ணும் அதனால் வாய்மொழி கபிலர்னாலே யார் தான் நக்கீரனார் ஏன்னா பழனி கோயில் அந்த பேஸ் பண்ணி சொல்கிறேன் வாய்மொழி கபிலன்னா நக்கீரனார் வாய்மொழி கபிலன்னா நக்கீரனார் அதுக்கப்புறம் பாருங்க நல்லிசை கபிலன் கபிலன் என்னான்னு பாராட்டுறாங்க நல்லிசை கபிலன் அப்படின்னா இந்த இந்த ஒரு சில வீட்டில் நல்லி எறும்பை வந்து வாங்கிட்டு வந்து நல்லா கடிச்சு தின்னு மலை மாதிரி குமிச்சு வச்சுருப்பாங்க பார்த்துருக்கீங்களா எலும்பு மட்டும் அதெல்லாம் அந்த ஹோட்டலாம் சொல்லி டப்பு டப்பு டப்புன்னு தட்டிகிட்டு இருப்பாங்க செவுத்து எடுத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க அப்பா தான் அப்படி சாப்பிடுவார் மேக்ஸிமம் நம்மளாம் அப்படி யாரும் இல்லை ஏன்னா அதில் இருக்கிற காட்சியமோட வேல்யூ நமக்கு தெரியாது இல்லை அவங்களுக்கு தெரியும் அதனால் மலை மாதிரி குமிச்சு வச்சுருப்பாங்க அதான் பெருங்குன்று கிளார் நல்லிசை நல்லி எலும்புன்னு வந்துட்டாலே பெருங்குன்று நல்லி எலும்புன்னு வந்துட்டாலே பெருங்குன்று கிளார் அடுத்த வெறுத்த கேள்வி விலங்குபுகள் கபிலன் வெறுத்த கேள்வி விலங்குபுகள் கபிலன் நம்ம வீட்டில் உண்மையாகவே ரொம்ப இருக்கிறலே கேவலமாக பிடிக்காத ஒரே குழம்பு கீழே அதனால தான் வெறுத்த கேள்வி விலங்குபுகள் கபிலன் பெரு என்னது இலங்கீரனார் என்ன கீரனார் இலங்கீரனார் அதான் என்னமோ சொன்ன மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் கிட்ட இருந்தாங்க பிரங்கு ரசம் தேக ரசம் அப்படின்னா எதை சொல்கிறாங்க கரிசலாங்கண்ணி கீரை ஏன்னா வீட்டில் க கீரை குழம்பு வைக்க சொன்னால் ரசம் மாதிரியே வச்சுருப்பாங்க கீரை எங்கப்பா அடியில் இருக்குது கீரையெல்லாம் அடியில் போயிடும் மேலாக வாட்ரு மட்டும் இருக்கும் ஏன்னா ரசம் மாதிரியே வைப்பீங்கல்ல அதுக்காக எங்கள் வீட்டில் இல்லை உங்கள் வீட்டில் சொல்கிறேன் அதான் என்னது வா ராஜேஷ் இல்லை அதை அவங்க மட்டும் கொடுத்துருக்கலாம் கரிசலாங் கரிசலாங்கண்ணி பிரங்கு ரசம் தேக ரசம்னு கேட்பாங்க ரசம்னு வந்துட்டாலே யார் தான் திருவிக்கா ஒரு பக்கம் பிரங்கு ரசம் தேக ரசம் வந்தா கரிசலாங்கண்ணி கீரை அப்புறம் அந்த தூதுவளை எல்லாம் கேட்பாங்க ஞானப்பச்சிலை வள்ளலார் சொன்னாரு அது சிங்கவள்ளி சரி ஓகே விஷயத்துக்கு வரேன் அதுக்கப்புறம் என்னன்னா புலநுழுக்கற்ற அண்ணாளன் பொய்யா நாவிர் கபிலன் புலநுழுக்கற்ற அண்ணாளன் பொய்யா நாவிர் கபிலன் அப்படின்னு சொல்லி யாரு பாராட்டினா நப்ப சிலையார் என்னது நப்ப சிலையார் அவருக்கு ஒரு நப்பாச பாராட்டு பாராட்டு போயிட்டார் என்னமோ சொல்லிட்டு போயிட்டார் கூறியாம என்னது என்னமோ சொல்லிட்டு போயிட்டார் எத்தனை புலவர் சொல்லியிருக்கேன் ஒண்ணு பெருங்குன்று ஒன்று நக்கீரனார் ஒன்று இலங்கீரனார் ஒன்னொன்று நப்ப சிலையார் புரியாமல் பேசுனா நப்ப சிலையார் கீரை வெறுத்த கேள்வி விலங்கு போல்னா இலங்கீரனார் நல்லி எலும்புனா பெருங்குன்று இருக்கலார் வாய்மொழி கபிலன்னா அவ்வளோதான் இந்த முட்டூணு கொஞ்சூணு கொடுத்துப்பிட்டு அதை அப்படியே கொஸ்டினில் பொறுத்து இல்லை கேட்டுருவாங்க கரெக்டாக பொறுத்திடணும் ஐங்குறு நூறு அகவ இருப்பா ஐங்குறு நூறுனால அகவ இருப்பா குறுந்தொகைனாலும் அகவ இருப்பா தான் ஐங்குறு நூறு அகவ இருப்பா தான் மேலே எழுதிக்கலாம் ஒன்றும் இல்லை ஐநூறு நூறுங்கிறது ஐநூறு பாடல்கள் என்ன பாடல்கள் ஐநூறு பாடல்களை கொண்டது இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா குறிஞ்சினா யார் கபிலர் குறிஞ்சி கபிலர் பொறுத்துக்கலை கேட்பாங்க குறிஞ்சினா கபிலர் முல்லைனா எங்கள் அஞ்சு ஐந்து தினையும் இருக்கல அஞ்சு தினையும் ஒவ்வொரு ஆசிரியர் எழுதுனாங்க குறிஞ்சி யார் எழுதுனா கபிலர் முல்லை யார் எழுதுனா ஏன்னா காட்டுக்குள்ளே தான் என்ன இருக்கும் பேய் இருக்கா முல்லைனா பேயனார் அதுக்கப்புறம் என்னது மருதம் ஓரம் போகியார் வயக்காட்டுக்கு நடந்து போகிறோம் வயக்காட்டில் நடந்து போனோம் எப்பா ஓரமாக போப்பா நடுக்காட்டுக்குள்ளே வர்ற ஏமா ஓரமாக தான் வரேன் அப்படியா நீ எப்படி வந்தாலும் அப்படி தான் சொல்லுவோம் அது மாதிரி தான் ஓரம் போகியார் மருதம்னா என்னது ஓரம் போகியார் அப்புறம் நெய்தல்னா ஏன்னா முக்கடல் கடல் மூணு சங்கமிக்கும் இந்த கேரளா கண்ணே டூரு கூட்டு போனாங்க காலேஜில் இந்த இடத்துல மூணு கடலும் சங்கமிக்குது எங்கன சங்கமிக்குது எங்கன ஒன்று அது மாதிரி முக்கடல் பொறுத்து <laughs> அப்படியா நான் தான் பார்த்தேன் இல்லையா சரி ஓகே அதுக்கப்புறம் 
பாலைத்திணையில் மறுதரவு பத்து நீங்கள் மெட்ராஸ் சேவா சொந்த ஊர் மெட்ராஸ் சேவா விழுப்புரமா நீங்க அடியால் காண போன கூட்டு வாங்க கடை தூக்கி விட்டு மறுதரவு பத்து எனக்கு இங்கே சென்னையில் பீச்சில் பார்க்கும்போது ஆம்பளையாலு ஆம்பளையால் இருந்தாலும் பொம்பளையால் இருந்தாலும் எல்லாருமே ஒரே மாதிரி ஓய் அப்படின்ட்டு போகிற மாதிரி மறுதரவு பத்து மறுதரவு பத்து பாலை திணையில் என்னன்னா மறுதரவு பத்துன்னு கேட்பாங்க கொஸ்டினில் பதிற்று பத்துனா உங்களுக்கு தெரியும் தீம்பிளி எந்திரம்னே மறுதரவு பத்துக்கு எடுத்துக்காட்டு எந்த திணை பாலை திணை இப்போ என்னை கொண்டு போய் பாலைவனத்தில் விட்டீங்க நான் என்ன பண்ணுறேன் பத்து ரூபா கொடுத்து முதல் பயணித்தேன் திரும்ப ஒட்டை வச்சு வீங்கி என்ன பண்ணிடுச்சு ஒட்டை வச்சு வீங்கிறேன் ஒட்டை தான் ஒட்டை என்னை தள்ளி விட்டுருச்சு கீழே மறுதரவு என்ன செய்யணும் பத்து ரூபா கொடுத்தாது என்ன செய்யும் திரும்ப கொண்டு அப்போ எங்கே நடக்குது பாலை அப்போ மறுதரவு பத்துனா எங்கே பாலை அடுத்து திருக்குறள் ஆல்ரெடி சொல்லியாச்சு திரும்ப ஒரு இடம் திருக்குள் நடத்தலாமா பாய ரவியல் இல்லை ரவியல் வேணாம்ல இது வீட்டுக்கு போகிறதுக்காக சொல்கிறீங்களா இல்லை புரிஞ்சிருச்சுன்னு சொல்கிறீங்களா ஆ சரி ஒரு சில பேருக்கு அந்த ஹேபிட் இருக்கும் எப்பயுமே இப்போ கிளாஸ் நல்லா நடத்துவோம் நல்லா கவுன்சிலிங்க அதுக்கப்புறம் திரும்ப இன்னொரு செமினார் வருவோம் புதுசாக கவனிக்கிற மாதிரி அப்படி இருக்குங்க அது என்ன காரணம் அப்படின்னா அந்த இடையில கேப் விட்டீங்க இடையில கேப் விட்டீங்கன்னா வேறு ஒன்றும் ஒரு பெரிய காரணமே கிடையாது இடையில டச்சு விட்டீங்க இதுவே போதும்னு நினச்சி போய் டச்சு விட்டுறது தான் சும்மா ஜஸ்ட் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் மூமெண்ட்டில் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் லைனில் இருந்துகிட்டே இருக்கும் போகிற வரைக்கும் தான் வேலைக்கு போகிற வரைக்கும் தான் போயிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வசாமல் போயிட்டு தாசிலார் ஆஃபீஸில் போயிட்டு புலனொழுக்கற்ற அந்தால பொய்யா நாவிற்கு அப்படின்னு ஆஃபீஸ் சொல்லுவீங்களா அதெல்லாம் தேவையில்லை போகிற வரைக்கும் ஃபீல்டில் இருங்க போயிட்டோம்னா பிரச்சனை இல்லை ப்ராப்ளம் சால்வ் ப்ராப்ளம் சால்வ் அடிக்கடி ஒன்றே ஒன்று தான் எனக்கு தெரியும் எப்பயுமே நான் போடுற சட்டம் மாதிரி தான் டிகிரி அவ்வளோதான் மானத்தை காப்பாற்றும் அவ்வளோதான் போடுற சட்டை தான் டிகிரி மானத்தை மட்டும் காப்பாற்றும் அவ்வளோதான் அதுக்காக சட்டையே நம்பி வாழ முடியுமா அது வேறு நமக்கு ஃபீல்டு எந்த வேலைக்குனாலும் போய்க்கலாம் படித்த படிப்பு தந்தால் அப்படி வேலைக்கு போனலாம் ஒன்றும் இல்லை எந்த வேலைக்குனாலும் பிடிச்ச மாதிரி செஞ்சுக்கலாம் திருப்தியாக செஞ்சால் மோர் கடை வச்சு அழகாக மோரை விற்றா கூட திருப்தியாக செய்யலாம் இப்போ இட்லி கடைன்னு ஒருத்தர் போட்டார் அவர் தான் இன்றைக்கி முருகன் இட்லி கடை முருகன் இட்லி கடை தெரியும்னு உங்களுக்கு எவ்வளோ ஃபேமஸ் இன்றைக்கி அவ்வளோதான் எதை செஞ்சாலும் திருப்தியாக செய்யணுங்கிற மாதிரி தான் நீங்கள் என்னென்னு நான் படித்த படிப்பு அந்த படிப்பு அதெல்லாம் யோசிக்க வேணாம் அது உங்களுக்கு ஒரு சட்டை நிறையா பேருக்கு அந்த சட்டை கிடைக்கல கிடைக்காம கஷ்டப்படுறோம் உங்களுக்கு அந்த சட்டை கிடச்சிருக்கு கிடச்சிருக்குல போட்டாச்சு நல்லா தான் இருக்குது அவ்வளோதான் ஜம்முன்னு இருக்கு சட்டை கிளியிறதுக்குள்ளே என்ன பண்ணிக்கிறேன் அடுத்து ஒன்றுன்னு ஒரு கோட் சூட்டுக்கு வர மாதிரி சீக்கிரம் மாறிக்கணும் அவளுக்கு தான் வேலை வேற ஒன்றும் இல்லை ரைட் பார்த்துருவோம் திணையளவு போதா சிறுபுல் நீர் நீண்ட அப்படின்னு பார்த்தா கபிலர் திணையளவு போதா சிறுபுல் நீர் நீண்டன கபிலர் திணையளவுனாலே என்ன தான் கபிலர் தான் பேக் சைடு பாருங்கள் வள்ளுவரும் குரல் பாவடியா அலந்தார் ஓர்ந்துன்னு இருக்குல்ல பேக் சைடில் ஒரு பாடல் வரி சொல்லிட்டு இருக்கேன் நான் பேஜ் நம்பர் நாற்பத்தி ஒம்பதில் பேக் சைடில் பாடல் வரி சொல்லிட்டு இருக்கேன் அலந்தார் ஓர்ந்துனா பரணர் அலந்தார் ஓர்ந்துனா பரணர் பரணில் தான் என்ன செய்வான் அலந்து வைப்பான் அலந்தார் ஓர்ந்துனா என்ன அது பரணர் அதுக்கப்புறம் கீழே வாங்க இது இதெல்லாம் நீங்கள் எங்கே போனாலும் சொல்ல மாட்டாங்க எட்டு இருக்குது மொத்தம் இந்த எட்டு பாடலில் ஒரு பாடல் கேட்குறாங்கல்ல எங்கே போனாலும் சொல்ல மாட்டாங்க அலந்தார் ஓர்ந்துங்கிறது பரணர் அலந்து ஓர்ந்து வைப்பாங்க அப்படின்னு சொல்ல மாட்டாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பாட்டு தெரியுமா வாய்மொழி மாண்பு பொண்ணை தரைன்ட்டாருனா மாமா தந்துடுவார் மாமா மாப்பிள்ள பொண்ணை தரை மாப்பிள்ள அப்படின்னு சொல்லிட்டா தான் கொடுத்துருவார் அதான் வாய்மொழி மாண்புனா மாங்குடி மருதனார் வாய்மொழி மாண்புனா மாங்குடி மருதனார் பொய் போல பொய் போல தேனிக்காரவங்கிட்ட போய் போய் சொல்லிட முடியாது நீங்கள் அது ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் தேனியில் போய் நின்றுக்கிட்டு ஐம் சிட்டி கேர்ள் சிட்டி சென்னை அப்படின்னு வச்சுக்காங்க தேனியில் போய் நீங்கள் பேசிடவே முடியாது ஏன்னா தேனி ஒரு கலை அது ஒரு தனி டிஸ்ட்ரிக் தான் அதனால் பொய் பொய்னு வந்துட்டால் எங்கே போய் பேசக்கூடாது தேனி டிஸ்ட்ரிக்டில் போய் என்ன பேசக்கூடாது பொய் பேசக்கூடாது ஒரு கிராமத்து நிதி எங்கே ஓடி சரி நிதி நிதினே வருது நிறையா ஒதுக்கீடு பண்ணனால அது நிதிக்காக சரி நதிக்காக நிறையா நிதி ஒதுக்கிறனால ரைட் கிராமத்து நதி எங்கே ஓடுது கோயம்புத்தூர் கிராமத்து நிதி எங்கே ஓடுது கோயம்புத்தூர் இந்த மாதிரி ஆகும் வச்சுக்கணும் அண்ணா அண்ணா ஏசி ஆஃப் பண்ணுங்க கருகுது எங்கேயோ கருகுது இல்லை இங்கே தான் சவுண்டு வருது ஆட வருது தான் வெளியே கன்ஃபார்மா இல்லை ஒரு செகண்ட் பார்த்துக்காங்க கன்ஃபார்மானு நான் தான் புக்கு எடுத்துகிட்டு இந்த ரெண்டு மேடத்தை மேடம் தயவு செய்ய கூட்டு போயிருங்க மேடம் அப்படியே சாருக்கு அவருக்குள்ள பிரச்சனை அவர் சொல்றாரு அப்படிலாம் இல்ல எல்லாம்
புரட்டி புத்தகம் நூறு புத்தகத்தை புரட்டுங்க விநாயகரை கும்பிட்டுட்டு புரட்டுங்க இது மதம் சார்ந்து போயிட போகுது அது வேற ஷார்ட் கட்டுக்காக சொல்கிறேன் புத்தகம் நூறு புரட்டி புத்தகம் நூறு பக்கத்தை புரட்டுப்பா யாரை கும்பிட்டு புரட்டுங்க விநாயகம் ஏன்னா தேசிய விநாயகம் பிள்ளை ஆசிரியார் தேசிய விநாயகம் பிள்ளை அடுத்து கூட ஒரு கொஸ்டின் வரும் சிந்தனை செய்வாய் தினம் சிந்தனை மேடம் ஒன்றும் இல்லை இங்கே வாங்க இது கூட உக்காருங்க ஸ்மெல் வருதா சரி சரி பிரேக் கொடுமா அஞ்சு நிமிஷம் சிந்தனை செய்வாய் தினம் சிந்தனை செய்வாய் தினம் டெய்லி சிந்தனை செய் யார விநாயகர் இந்த குழந்தைய வேணா கொஞ்சம் வெளியே கூட வச்சுக்காங்க சிந்தனை செய்வாய் தினம்னா விநாயகர் சிந்தனை செய்வாய் கொசு மருந்துங்க அடிக்கிறாங்க வெளியே அடிச்சாங்க சிந்தனை செய்வாய் தினம்னா என்ன அது விநாயகர் தான் அதே மாதிரி கீழே ஓதி தெலுங்க எழுக ஓர்ந்து விநாயகரை கும்பிடும் போது எந்திரிச்சு நின்று கும்பிடுங்கப்பா விநாயகரை விநாயகரை எப்படி கும்பிடுங்க எந்திரிச்சு நின்று கும்பிடுங்க ஓதி தெலுங்க எழுந்து பிரேக் விடணுமாங்க இல்லை நீங்கள் இருமுறதெல்லாம் பார்த்தா பட பட படம்னு வருது சார் என்னை எப்படியா காப்பாற்றுங்க சார் வந்து இன்னும் ஒரு மாதிரி சரி அந்த அணி கேட்பாங்க எப்பயுமே அணி இந்த பாடல் உரிய கொடுத்து திருக்குறளை கொடுத்து இது என்ன அணின்னு கேட்பாங்க அதில் பாருங்கள் மூணு கொடுத்துருப்பாங்க அகழ்வாரை தாங்கும் நிலம் போல தம்மை இகழ்வாரை பொருத்தல் தலை அப்படின்னா ஊமை அணி என்ன அணி இந்த அகழ்வாறு இகழ்வாறுன்னு வந்தால் ஊமை அணி அகழ்வார் இகழ்வார் வந்தால் என்ன அணியா ஊமை அணி அதில் விருந்தோரால் வந்திருக்குல விருந்தோரால் ஒரு பாடல் வரி வந்திருக்கும் அது எடுத்துக்காட்டு ஊமை அணி என்ன அணி எடுத்துக்காட்டு ஒரு மேடி இந்த விருந்தினர் வந்தால் தான் இந்த எடுத்துக்காட்டெல்லாம் பேசுறது எடுத்துக்காட்டு பேசுறது இந்த விருந்தோரால் அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்தால் என்ன அது எடுத்துக்காட்டு வெறும் உமை அணியை என்ன சொல்கிறது எடுத்துக்காட்டு ஒரு மேடி விருந்தினர்கள் அந்த பின்னாடி தான் பேசுவாங்க அது வந்து ரைட் அதுக்கப்புறம் உதவி வரைத்தன் உதவி 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 உதவின்னு வந்தால் அது என்ன அது சொற்பொருள் பின்வர் நிலை அணி அதை உதவிங்கிற வார்த்தையை திரும்ப உதவிங்கிற இதில் அதெல்லாம் சொல்ல என்ன செய்யுது அப்படியே பின்னாடி வந்துக்கிட்டே இருக்கான் அதான் ஒரே பொருத்தது பின்னாடி வந்துக்கிட்டே இருக்குல்ல உதவி அப்படி உதவி அப்படி வந்துகிட்டே இருக்கு ரைட் அதான் மூணு அணி இருக்கும் அதில் பின்னாடி அதுக்கப்புறம் சிலப்பதிகாரம் அதுக்கப்புறம் என்னது சிலப்பதிகாரம் கவுந்தி அடிகள் அப்படிங்கிற உங்க கேரக்டர் தெரியுமா கவுந்தி அடிகள் சிலப்பதிகார கதை தெரியும் இப்ப கோவலனு மாதவி கோவலனு கண்ணகி தான் சம்சாரம் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபு அவங்க ரெண்டு பேரும் இருந்தாங்க அப்ப கோவலனுக்கு யார் மீது காதல் கொள்றாரு மாதவி கோவலனுக்கு யார் மீது கொள்றாரு மாதவி அப்போ இந்த மாதவி வந்து ஒரு காணல் வரி பாடுறாங்க என்ன பாட்டு காணல் வரி எங்கள் வாழ்க்கை ஆற்று நீர் போல அவங்க ஒரு காரணத்துக்காக சொல்கிறாங்க நாங்கள் என்றைக்குமே நல்லது தான் செய்வோம் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் தப்பாக புரிஞ்சுக்கிறாரு ஆற்று நீர் போலவா ஆற்று தண்ணி அப்போ யாரும் மோந்து குடிச்சிக்கலாமா என்னப்பா அது அப்படின்னு கோவப்பட்டு செல்வத்தெல்லாம் இழந்துட்டு நேராக கண்ணகிட்ட வந்து சொல்லுவார் நம்ம மதுரைக்கே போயிடுவோம் ஏதாவது தொழில் பண்ணி பொழைச்சிக்கலாம் அந்த அம்மாதான் சொல்லு நினைக்கிற ஒரு வேலை அவங்க போய்க்கலான்னு சொல்லும்போது கவுந்தி அடிகள்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க யார் சமணத்துறவி கவுந்தி அடிகள்னா யார் சமணத்துறை இப்போ கேட்குற ஆனா பெண்ணா கவுந்தி அடிகள் பெண் ஆனால் பேர் கவுந்தி அடிகள் காந்தி அடிகள் மாதிரியே இருக்கா பெண் துறவி கவுந்தி அடிகள்ங்கிறது சமணத்துறை வர்றாங்க வந்தோடனே இங்கே எந்த வீட்டில் தங்குறாங்க ஒரு பாட்டி இருக்கும் மாதிரின்னு ஒரு பாட்டி இருக்கும் அந்த பாட்டியோட இடைக்குல மூட்டை மூதாட்டின்னு சொல்லுவாங்க இடைக்குல மூதாட்டின்னு அந்த மாதிரி அந்த பாட்டி வீட்டில் வந்து இங்கே தங்கிக்கிறாங்க தங்கிட்டு இருக்கும்போது அப்போ பெருமாளை கும்பிட்டு கும்மி அடிச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க வெளியே நல்லா பாருங்கள் இறை கும்பிட்டு பெருமாளை கும்பிட்டு மைனூட்டாக உள்ளே போய் பார்த்தீங்கன்னா தான் புரியும் பெருமாளை கும்பிட்டு கும்மி அடிச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க அப்போ திடீர்னு தீபம் அணையும் தீபம் அணையும் இந்த அம்மாவுக்கு மனசு உறுத்த ஆரம்பிச்சிடும் என்னமோ ஆயிடுச்சிடாங்க அப்போ தான் என்ன இருப்பாங்க அவரை கொண்டு போய் அவங்க கொண்டுருப்பாங்க அப்போ போய் இவங்க சூழ்நிலை வாசிப்பாங்க மன்னா நான் யார் தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லி நான் அவளும் அல்லல் நான் அவளும் இல்லல் மன்னர் கடைசியில் கேட்டுப்பார் நீ யாருமா அதை சொல்லுமா இருப்பா நான் அவளும் காளியும் அல்லல் நான் துர் மார்பை பிளந்த காளியும் அல்ல தான் துர்க்கை தான் நினைக்கிறேன் மார்பை பிளந்த யார் துர்க்கை காட்டுக்குள்ளே வா காட்டுக்குள்ளே வாழ்கிறதான் யார் காளி நான் காளியும் அல்லல் நான் துர்க்கையும் அல்லல் அப்படி பயங்கரமாக பேசிகிட்டு இருக்கேன் அந்த அம்மா கடைசியில் நான் கண்ணகி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அவர் வாட்ச்மேனும் வந்து சொல்லுவார் பயங்கரமான ஒரு அம்மா வந்து நிற்கிதுங்க அப்படின்னு அவரும் சொல்லுவார் அப்படிங்கிற போது உடனே அது தப்பு அப்படிங்கிறது அந்த இடத்துல இறந்து போயிடுவார் மன்னர் யார் பாண்டிய நெடுஞ்செழியன் இறந்து போயிடுவார் அவங்க சம்சாரமும் உடனே அந்த ஸ்பாட்டில் இறந்து போயிடுவாங்க அதை எனக்கு ஒரு ஆச்சரியம் அது எப்படி இப்போ வீட்டுக்காரர் இறந்தோடனே அப்படி அது எப்படி என்னடா அது அது எப்படி அது எங்கேன்னு இருக்கு சிறுனே எனக்கு தெரில அது அப்படி இப்படி எப்படி போயிடுவேன் அப்படின்னா அப்போ எவ்வளோ பெரிய மாண்பு
கோப்பெருந்தேவினா பாண்டிய மண்ணுடைய சம்சாரம் அப்போ அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது தமிழாக தான் தெரியுது இதுதான் அந்த கதை அந்த கதையோட கண்ணகி கதை என்னது இதுதான் அந்த விஷயம் ரைட்டா ஸோ பார்த்துக்குருவோம் இந்த இளங்கோ ஓடிகளும் இந்த இவர் சீத்தலை சாத்தனார் இருக்கார் இல்லை இவரே எழுதியிருக்கலாம் சீத்தலை சாத்தனார் என்ன வந்தார் அடிகள் நீரே அருளுக நான் அருள்றேன் எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நான் அவரே எழுதுகிறேன் நீ அவர் ஆக்சுவலாக சீத்தலை சாத்தனாரே எழுதியிருந்தால் ஒரே ஆசிரியர் முடிஞ்சு அவர் எழுத சொல்லிட்டு அதோட பாதியை இவர் எழுதுறது ரெண்டு பேர் ஆசிரியர் ஆகி இப்போ முடிச்சுட்டாங்க ரெண்டு பேர் அடிகள் நீரே அருளுகன்னு யார்கிட்ட சொன்னார் இளங்கோவடிகள்கிட்ட சொல்கிறாரு சேர வம்சம் இளங்கோவடி எந்த வம்சம் அதோ ஒரு கொஸ்டின் போஸ்ட் ஆஃபீஸில் எக்ஸாம் போஸ்ட் ஆஃபீஸில் என்ன ஆச்சுனே தெரில அது ஏதோ ரிசல்ட் பிரச்சனை நாங்கள் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுனே தெரில அப்போ நான் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் ஒரு அண்ணன்ட்ட கேட்டேன் அது முன்னாடி இந்த போட்டிருக்காங்களே டெம்பரவரியாக வேலை பார்க்குறாங்களா அவங்களே எக்ஸாம் வச்சு சீனியாரிட்டில் போட்டு வேலையை முடிச்சிட்டாங்கன்னு அப்போ நாங்கள் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ரிசல்ட்டுக்காகவும் எக்ஸாம் நீ வெயிட் பண்ணியா உனையார் வெயிட் பண்ணுவோம் நான் இது என்னென்ன எப்படி சொல்கிறீங்க பசங்கள்லாம் பா தம்பி நான் என்ன சொன்னோம் எக்ஸாமே முறைகேடாயிடுச்சு ரத்து பண்ணாங்க அவங்களே இந்த ஹரியானாக்காரவங்க நிறையா பேர் வந்து பாஸ் ஆகிட்டாங்க ரத்து பண்ணாங்க அந்த எக்ஸாம் இப்போ வரைக்கும் நடந்துச்சா இருக்காது இல்லை யாரும் எழுதுனீங்களா என்ன ஆச்சுன்னா தெரியுமா அது இல்லை எங்கள் ரிசல்ட்டெலாம் பார்க்குறது இல்லை அந்த எக்ஸாம் இதாக என்ன ஆச்சுன்னே தெரில அவ்வளோதான் அது நீ நான் வெயிட் பண்ணி நீ வெயிட் பண்ணு அப்படின்ட்டாரு நீ சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை அடுத்த பக்கம் அடுத்த பக்கம் கம்பராமாயணம் அடுத்த என்னது கம்பராமாயணம் அடுத்த என்னது கம்பராமாயணம் கம்பராமாயணத்தில் என்ன வராங்கன்னா சுந்தரகாண்டம் என்ன காண்டம் எத்தனாவது காண்டம் சுந்தரகாண்டம் ஐந்தாவது காண்டம் அப்போ அந்த மொத்தம் எத்தனை காண்டம் இருக்குது ஆறு காண்டம் அது நம்பர் பார்த்துக்கணும் பால காண்டம் அயோத்திய காண்டம் ஆரண்ய காண்டம் கிஸ்கிந்தா காந்தரம் கடைசியில் யுத்த காண்டம் பால காண்டம் தான் ஃபஸ்ட்டு என் ராமர் வந்த இது ஃபஸ்ட்டு பிறக்கிறது குழந்தையாக இருக்கும்போது சு யுத்த காண்டம் தான் கடைசி கடைசியில் யுத்தம் நடக்கும் அந்த ஃபஸ்ட்டு லாஸ்ட்டு கரெக்டாக இருக்கணும் இப்போ அந்த ஐங்குறு நூறில் அஞ்சு வரிசைப்படுத்தணும் யாவும் இருக்கா என்ன வரிசைப்படுத்தணும் எமனுக்கே எமனுக்கே பிஎம் அது எப்படி வரிசைப்படுத்தணும் அதே மாதிரி இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த வரிசைப்படுத்துக்கணும்னு சொல்லுவாங்க பால காண்டம் அயோத்திய காண்டம் அதை கரெக்டாக ஆரம்பிக்கும் அயோத்திய ஆரண்ய பால காண்டம் அயோத்திய காண்டம் ஆரண்ய காண்டம் கிஸ்கிந்தா காண்டம் சுந்தர காண்டம் யுத்த காண்டம் சுந்தர்னா அனுமன் அனுமன் போய் கனையாளியை கொடுப்பார் ராவணன் வந்து பேசிட்டு போயிடுவார் சீதை கிட்ட நீ பார்த்துக்க நீ ஒன்றும் சொல்ல மாட்டேன்னு போயிடுவார் டென்ஷன் ஆகி போயிடுவார் உடனே அனுமன் அந்த நேரத்தில் போய் கனையாளின்னு என்னது மோதிரத்தை கொடுப்பார் அப்புறம் தான் நம்ப அந்த அம்மா சீதை எல்லாத்தையும் யாருமே நம்பார் அந்த கனையாளியை கொடுத்து நல்ல வேலை அவர் தொலைக்காமல் க கண்டிப்பாக பத்திரமா கொண்டு போனார் பாருங்க கொடுத்த வந்து கனையாளியை வந்து ஓகே நம்புகிறேன் சரி எனக்கு சந்தோஷம் என்னை வந்து மீட்டுருவார் எனக்கு சந்தோஷப்பட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி உடனே அப்போ தான் மலையை தூக்கிட்டு போவார் ஏதோன்னு சொல்லுவாங்க ரைட் இதுதான் அந்த கதை வேறு ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் ஜஸ்ட் இதை ரீட் பண்ணிக்காங்க இந்த சிலப்பதி ஆறாம் கம்பராமாயணம்லாம் எப்பயுமே ஜஸ்ட் ஒன்றும் ஆத்த ரீடு தான் இந்த பின்னாடி பாடல் வரி இருக்கும் ஸ்கிப் ஆகிடக்கூடாது அறுபத்தஞ்சாம் பக்கத்தில் சரியான பாடல் வரி ரெண்டு வரி இதில் பழைய கொஸ்டின் தான் மதோன் மத்தர்னு ஒரு இடம் கேட்டிருந்தாங்க மதுமத்தர் பாருங்க கண்டேன் கண்டேன் சீதையை கண்டேன் கண்டேன் சீதையினா ராம நாம கீர்த்தனைன்னு அர்த்தம் பேஜ் நம்பர் அறுபத்தஞ்சில் கண்டேன் கண்டேன் சீதையின்னு ஒரு பாடல் ஒரு இருக்கா அது வந்தால் என்னது ராம நாடக கீர்த்தனை அதான் ராம நாடக கீர்த்தனை தான் கண்டேன் கண்டேன் சீதை அதுக்கப்புறம் இந்த பாடல் வரியில் பார்த்தீங்கன்னா கடைசி வரியில் மதுமத்தர்னு முடிஞ்சிருக்கோம் மதுமத்தர்னா குமரகுருபரர் மதுமத்தர்னா யாரு குமரகுருபரர்னு வந்திருக்கு அவ்வளோதான் அடுத்தது தேம்பாவாணி அடுத்தது என்னது தேம் ஆக்சுவலாக தேம்பாவணியோட என்னென்னா தேம்பாவணி மூணு முப்பத்தாறு மூவாயிரத்தி அறநூற்றி இது கிறிஸ்டின்ஸ் கோடுவாடு இந்த இப்போ நான் அடுத்த புக்கு நடத்துவேன் அப்போ தான் தெரியும் வீட்டு நம்பர் மாதிரி வரும் பாஞ்சாலி சபதம்னு வச்சுக்காங்கவே நானூற்றி பன்னெண்டு பை அஞ்சு அப்படி ஒரு நம்பர் போடுவேன் வீட்டு நம்பர் மாதிரி போடுவேன் அது வீட்டு நம்பர் மாதிரி வரும் இது கிறிஸ்டின்ஸ்கான நம்பர் கிறிஸ்டின்ஸ் பாருங்க என்ன நல்லா இருக்குல்ல மூணு முப்பத்தாறு மூவாயிரத்தி அறுபத்தி பதினஞ்சு எதுவுமே அவங்க ஆர்டராக தான் பண்ணுவாங்க பழைய ஏற்பாடு புதிய ஏற்பாடு படிக்கிறாங்களா அது மாதிரி இது ஒரு யாவும் வச்சுக்கணும் தேம்பாவணியோட நூல் தான் மூணு காண்டம் முப்பத்தாறு படலம் மூவாயிரத்தி அறநூத்தி அஞ்சு ஆர்டர்கள் ஆக்சுவலாக கொஸ்டின் என்ன கேட்குறேன்னா ஏசுவோட அப்பா யார் சூசை அப்பர் சூசை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பொதுவாக சூசைன்னு சொல்கிறாங்க ஜோசப் யார் அவரே தானா யோசேப்புனா யார் யோசேப்புனா சீடரா வளன்னா யாரு வளன்
இதில் என்ன ஒரு விஷயம்னா தமிழ் அழகுக்காக தமிழ் வளம் செழிக்குங்கிற ஒரு அர்த்தத்தால் வளன் தமிழ் பெயர் தான் என்னது வளன் அப்படின்னு பேர் வச்சாங்க எல்லாமே இயேசுவோட அப்பா அதை முடிஞ்சு வச்சுப்போம் அந்த பேர் யார் பேர் யார் எது கேட்டால் அதெல்லாம் தெரியாது இயேசுவோட அப்பா அவ்வளோ இயேசுவோட அப்பா ரைட் ஓகே இதுதான் முதல் கிளியர் ஆகணும் இங்கே நீங்கள் உங்களுக்கு எந்த கொஸ்டின் கேட்டாலும் அதை குழப்பிக்கக்கூடாங்கிறதா மூன்று காண்டங்கள் ரைட் கிறிஸ்துவ சமயத்தாரின் கலைக்களஞ்சியம் கிறிஸ்துவ சமயத்தாரின் கலைக்களஞ்சியம் இதெல்லாம் தெரியும் வீரமாமுடிவர் தான் இது பண்ணார் வீரமாமுடிவர் வந்து எந்த இடத்துல இறந்தாருங்கிறது இங்கே மட்டும்தான் இருக்கும் எங்கேயுமே இருக்காது எந்த இடத்துல இறந்தார் யாராவது சொல்லுங்க அம்பலக்காடு வீரமா முடிவர் எங்கே இருந்தார் அம்பலக்காடு பா வீரமாக வாழ்ந்தவர் கொண்டு போய் அம்பலக்காட்டில் வச்சு கொண்டுட்டாங்க ஏற்கனவே ஒருத்தர் கொடைக்கானலில் இறந்து போனார் யார் கால்டுவெல் பாவம் கொடைக்கானல் கால்டுவெல் எங்கே கால்டுவெல் கொடைக்கானலில் இருந்தார் அம்பலக்காடு அப்ப வீரமா முடிவர் இறந்து போயிட்டார் அம்பலக்காடுங்கிறது வீரமா முடிவர் இறந்துட்டார் இது ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் அந்த இடத்துல அப்புறம் இதில் ரொம்ப பெரிய விஷயம்லாம் கிடையாது இவருடைய நூல்கள் மட்டும்தான் இருக்கும் சதுரகராதி அப்படிங்கிறதா இருக்கும் இது ஒரு கதை கோழியாத்துன்னு ஒரு கதை என்ன கதை கோழியாத்துன்னு ஒரு கதை அப்போ என்னென்னா யூதய நாட்டில் சவுல் அப்படிங்கிற மன்னன் இருப்பார் யூதய நாட்டில் என்னது சவுலுங்கிற மன்னனுக்கும் அந்த ஊருக்கு பக்கத்தில் வந்து பிளித்தியர்னு இருப்பாங்க என்னது பிளித்தியர் என்ற ஒரு இனம் ஒரு இனத்துக்கு ரெண்டு பேருக்குள்ளே ஒரு விவாதம் இருக்கும் ஒரு பிரச்சனை அவங்களுக்குள்ள என்னது ஒரு பிரச்சனை அப்போ கோழியாத்துன்னு ஒருத்தர் வருவார் யார் கோழியாத்துன்னு ஒருத்தர் வருவார் வந்து என்ன பண்ணுவார்னா முடிஞ்சா ஒத்தைக்கு ஒத்தைக்கு வந்து பாருங்க அப்படின்னு சொல்லி நிற்பார் ஆனால் கிட்டத்தட்ட நாற்பது நாள்கள் போயிடுச்சு ஒருத்தர் கூட இருக்கல அவர் நாற்பது நாள்கள் என்ன செய்யல ஏற்கனவே ஆறு நாள் கழிந்தனன்னு ஒரு விட படிச்சிருக்கோம் ஆறு நாள் அது தத்தை அது என்னது பொண்ணு பார்க்கறது ஆறு நாள் சண்டை ஓடுறதுக்கு நாற்பது நாள் ஆயிருக்கு இங்கே நாற்பது நாள் ஒருத்தர் கூட எடுத்துக்கல அந்த இடத்துல தாவீதன் ஒரு சின்ன பையன் யாரு தாவீதன் ஒரு சின்ன பையன் கவட்டை எடுத்துகிட்டு வந்து ரெண்டு கல்லை வச்சு ஒரே போல் போட்டுட்டா பிள்ளையா அப்படியே அவர் சாஞ்சிட்டா அவ்வளோதான் அவர் திறமையை காமிச்சார் பையன் டேலண்ட்டாக அடிச்சிட்டான் திறமையை காமிச்சுக்கா பிள்ள ப என்ன இருந்துச்சு கோழியாத்திய விழுந்துட்டார் அவ்வளோதான் எத்தனை கல் அஞ்சு கல் எத்தனை கல் அது எத்தனாவது கல்லில் தாக்குனாரு அதெல்லாம் புக்கில் இல்லை அஞ்சு கல் வச்சுருந்தார் தாக்குனாரு தான் இருக்குது அஞ்சு கல் வச்சுருந்தார் தாக்குனார் அந்த ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க பெரிய புராணத்தில் அப்பூது வெடிகளுடைய பிள்ளைய வந்து பாம்பு வந்து கொத்துச்சு அது எங்கன கொத்துச்சு அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க அது கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளங்கையே ரைட்டா உள்ளங்கைன்னு ஒரு ஆப்ஷனு முழங்கால் என்னது முழங்கால் கால் பாதம் கால் பாதம் அப்புறம் எதுவும் மார்புங்கிற எதுவும் வந்துருந்துச்சு அந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் நம்ம திறமையெல்லாம் காமிக்கணும் நம்ம பிள்ளையெல்லாம் நம்ம பிள்ளைய பாம்பு கொத்துதுன்னா வாழை மரம் அறுக்கும் போதுன்னா வாழை மரத்தில் பாம்பு ஏறாது பாம்பு அப்போ கீழே வந்துருந்துருக்கோம் பையன் மேலே பார்த்து இருப்பான் காலில் தாசை கொத்திருக்கோம் முழங்கால் தாசை கொத்து எல்லா சினிமாலையும் முழங்காலில் தானே பாம்பு கொத்துது ஏன்னா இப்படி எந்த சின்ன தானே கொத்தும் என்னமா அவங்க கற்பனைக்கு ஒரு அளவு இல்லை மு உள்ளங்கையில் தான் கொத்துச்சு ஏன்னா வாழை இல்லை வாழை இலையில் பாம்பு இருந்துச்சான் கற்பனை தான் வாழை மரத்தில் பாம்பு இருக்குமா அதில் இருந்துச்சான் அவர் வெட்டும்போது அப்படி கொத்திருமா உள்ளங்கையில் கொத்திருமா அதான் ஒரு கற்பனைக்கு ஆதாரம்தான் இந்த கொஸ்டின்லாம் கேட்டிருந்தாங்க ரைட் இப்போ கோழியாத்து என்னான்னு தெரியுமில்ல எத்தனை கல் வச்சுருந்தாரு அவ்வளோதான் பிளித்தேருங்கிற ஏனா என்ன ஏனா பிளித்தேர் அப்படிங்கிற ஏனா ஆப்போசிட் டீம் யார் என்ன மன்னன் சவுல் மன்னன் சவுல் இதை நீங்கள் எப்பயுமே இதெல்லாம் எப்படி இருந்தால் வச்சுக்கணும் நீங்கள் மேலே ரவுண்ட் போட்டுருங்க மூணு ரவுண்ட் போட்டு இது யார் இது யார் இவங்க ரெண்டு பேருக்கு சண்டை கீத்து வச்சது யார் அவ்வளோ அந்த நம்ம மைண்ட் மேப் போடுவோம்ல ஃப்ளோ சார்ட் மைண்ட் மேப்பு யூஸ் பண்ணி இப்போ போட்டுக்காங்க ரிவிஷன் விடும்போது திரும்ப திரும்ப ரீட் பண்ண வேணாம் சரி சரி உங்களுக்கு சண்டை இப்போ நான் அந்த வெறும் ரவுண்டை வச்சு தான் நான் கதையை நடத்துகிறேன் இவங்க ரெண்டு பேரும் சண்டை இவங்க ரைட் ஓகே முடிஞ்சு அந்த கதை வந்தேன் அந்த அந்த ரவுண்ட் போட்டு வச்சுக்காங்க நீங்களே பிகம் ஏ குட் டீச்சர்ஸ் நீங்கள் எல்லாருமே ஏன் சொல்கிறேன் நீங்கள் இவ்வளோ படிச்சிட்டீங்க உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு யார் பிகமிய குட் டீச்சர் நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் சொல்லி தரணும் ஒரு அம்மா தான் சொல்லிச்சு நான் டிஎன்பிசியை விட்டு ஃபுல்லாக வெளியே போயிட்டு நான் சுத்தமாக படிக்க கூட மாட்டேன் பத்தாயிரம் கணந்தாலும் படிக்க மாட்டேன் சரி உங்கள் பிள்ளைகளுக்காக சொல்லித்தாங்க அதை தான் செய்ய போகிறேன் என் பிள்ளைக்கு நான் சொல்லி தந்துக்கிறேன் தெளிவாக போயிடுச்சு அந்த அம்மா அது ரொம்ப நல்லது தாங்க ஒன்றும் தப்பு இல்லை அவங்களால முடியலன்னு ஏன்னா அவங்களுக்கு ஒன்றும் இல்லை முப்பத்தி ஏழு வயசு தான் அவங்களுக்கு வேறு ஒன்று ரொம்ப அதிகமான வயசுலாம் இல்லை முப்பத்தி ஏழு வயசு ஆயிடுச்சு முடியலன்ட்டாங்க ஏ எங்கள் வீட்டில் அவமானப்படுத்திக்கிட்டே இருக்காரு அப்ளை பண்ணும்போதும் சங்கடப்படுத்துகிறாங்க அப்படின்
யார் பாண்டியன் பிரச்சனை பாரதியார் இது ஒரு கதை இது சரியான கதை இது குழப்பம் உங்களுக்கு பாரதிதாசனை பற்றி எல்லாருக்கும் தெரியும் கதையில் இருக்கிற விஷயம் தான் ரொம்ப பிரச்சனை ஆனால் இதில் இந்த கதையவே இவங்க ஒழுங்காக கொடுக்குற முத்து கணேசன் தான் கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சார் கதையவே ஏன்னா நல்லா படித்து மூணு நடவு படித்து என்ன பிரச்சனை இவங்க ரெண்டு பேருக்கு இல்லைன்னு கண்டுபிடிச்சது நான் தான் பாண்டியன் பரிசு பாண்டியன் பரிசுனா பாண்டியன் பண்ண நான் தான் பாண்டியன் பண்ணே நான் என்ன பண்ணேன் இந்த இதை நான் என்ன பண்ணுறேன் நான் எனக்கு அப்புறம் இந்த நாடு வேணா ஒரு பேலையில் எழுதி வச்சுட்டு செத்து போயிட்டேன் ஒரு 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 அட்டைப்பெட்டி இருக்கும் ஒரு பெட்டிக்குள்ளே இருக்கும் அந்த பேலை வந்து யாருக்கு கிடைக்குதோ அவங்க தான் என்னது அந்த நாட்டோட ராஜா அவர் வர தேவையில்லாது இறக்கு இறக்கிறது இறக்கிறாரு தேவையில்லாமல் செஞ்சுட்டு பிள்ளைக்கு எழுதி வச்சு போக வேண்டியதான பேசாமல் பாவம் எழுதி வச்சுட்டு அந்த பேலையை வந்து இன்னொன்று வேறு இதுதான் கதை ஆக்சுவலாக அந்த பேலை யாருக்கு கிடைக்குங்கிறது தான் இப்போ இங்கே கதையை ஆரம்பிப்போம் யாரா கதிர் நாட்டை ஆண்ட கதிரை வேலன் கதிர் நாட்டை ஆண்ட கதிரை வேலன் அவங்க சம்சாரத்து பேர் கண்ணுக்கு கிணியார் அதான் கே கே என்னது கே கே அதான் கதிர்வேலன் கண்ணுக்கு கிணியார் கதிர்வேலன் கண்ணுக்கு கிணியால் அப்படிங்கிறவங்க ரெண்டு பேர் எந்த நாடை சேர்ந்தவங்க கதிர் நாட்டை சேர்ந்தவங்க கதிர் நாட்டை அப்போ என்ன கே ட்ரிபிள் கே அப்படியே அப்பா ட்ரிபிள் கே இவங்க மூணு பேர் இந்த ஊரை சேர்ந்தவங்க ரைட்டா கதிர்வேலன் கண்ணுக்கு கிணியார் இவங்களுக்கு பிறந்தது குழந்த பேர் தான் அன்னம் இவங்க பேர் என்னது அன்னம் அந்த கண்ணுக்கு கிணி இவங்க ரெண்டு பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இறந்து போயிருவாங்க எப்படின்னா ஒருத்தராவது இறந்து போயிருவார் இந்த இருக்கார் வேறு ஒருத்தர் ம் நரிக்கண்ணன் பேரே பாரு நரிக்கண்ணனா என்ன பேர் நரிக்கண்ணனுடைய சூழ்ச்சியால் அவங்க ரெண்டு பேர் மாண்டனர் இறந்து போயிட்டாங்க ஏதோ ஒரு விதத்தில் இறந்து போனால் அந்த அன்னம்னு ஒருத்தி இருக்கால அவளுக்கு அந்த பேலை கிடைக்கக்கூடாதுங்கிறக்காக அந்த நரிக்கண்ணன் என்ன பண்ணுவார்னா அந்த பேலை எடுத்து அந்த பேலை இதுக்குள்ள அந்த சொத்தெல்லாம் இருக்கு அந்த பேலை எடுத்து தெரியாம பின்னாடி வழி கொடுக்குறேன் வீரப்பையன் கிட்ட கொடுத்துட்டாராம் யார்ட்ட வீரப்பன் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் பேலை எடுத்து ஆட்டை கொடுத்தாரு வீரப்பன் அப்ப அந்த பேலை என்ன ஆயிடுச்சு அந்த வீரப்பன் ஏற்கனவே அந்த வீட்டுக்கு ஆட்டை போட தான் வந்திருக்காரு ஏதாவது கிடைக்க மாட்டேன் இதை கொடுக்கவும் வாங்கிட்டு அவரு சம் போயிட்டாரு தெரியாம மாத்தி கொடுத்துட்டாரு அவங்க ஆள் கிட்ட கொடுக்கவும் யார்ட்ட கொடுத்தாரா வீரப்பன்ட்ட கொடுத்தாரு வீரப்பன் போய் அது அந்த அம்மா பேர் என்னது ஆத்தா கிளவி பேர் என்னது பேர் வீரப்பனா சம்சாரத்து பேர் ஆத்தா கிளவியா எப்படிதான் ஒரு கல்யாணம் பண்ணாரோ இப்ப நான் கல்யாணம் பண்றேன் பேர் என்னம்மா ஆத்தா கிளவி ஆத்தா கிளவியா உடனே கல்யாணம் பண்ண முடியாது சங்கட்டா எங்கயா அப்ளிகேஷனே பிள்ளை பண்ண முடியாது சொல்றேன் உதாரணத்துக்கு அது ஏன் கல்யாணம் பண்ணா அவன் கல்யாணம் பண்ணிருப்பாரு ஆத்தா கிளவி ஆத்தா கிளவிட்ட போய் என்ன பண்ணுவானா இந்த மாதிரி ஒரு பேலை கிடைச்சிருக்கு வச்சிருக்குன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க உடனே ஆத்தா கிளவிங்கிறவங்க யாரு தெரியுமா அந்த இறந்தாங்கல்ல அந்த அரசி யாரு கண்ணுக்கு நியால் பேர் என்னது கண்ணுக்கு நியால் அந்த கண்ணுக்கு நியாலுடைய ஃப்ரெண்டு அந்த கண்ணுக்கு நியாலுடைய ஃப்ரெண்டு ஐயோ மனுஷா இப்படி ஒரு மாதிரி அது கிடைச்சிருக்குன்னு சொல்லி சொல்லுவார் அவங்க இவங்களுக்கு ஒரு பொண்ணு இருந்தால் அங்கே ஒரு பையன் இருக்கணுமே குசி படம் மாதிரி இங்கே ஒரு பொண்ணு யார் அண்ணம் அப்போ அங்கே பையன் யார் வேலனா வேடனா வேலனா வேலன் இங்கே அண்ணம் அங்கே என்னது வேலன் வேலன்கிற பையன் அந்த பையன் அங்கே இருக்கா இல்லை அந்த பையன் என்ன பண்ணுவானா ஒரு ஆற்றுல படகுல போயிட்டு இருப்பாப்ல அப்ப அண்ணன் வந்து ஒரு மாதிரி வேலை வந்து என்ன பண்ணுவாரு காப்பாத்தி கதை தொடர்கிறது முடிச்சுட்டாங்க என்ன சொல்லுவாருன்னு கடைசியில் சொல்லல இப்ப அந்த பேலை யாரு கிடைச்சு கடைசியில் இவங்க ரெண்டு பேரா சேர்ந்தாங்களா இல்ல ஆத்தா கிளவி எப்படி ஃப்ரெண்டு என்னன்னு சொல்லல கதை தொடர்கிறது அவ்வளவுதான் ஓகே முடிஞ்சா அவ்வளவுதான் இத பிளஸ் டூ பையனுக்கு கொடுத்தா அப்புறம் எப்படி இருப்பாங்க அவன் சிந்தனையில எப்படி இருப்பான் அடுத்து சிற்றிலைக்கம் அடுத்து என்னது சிட்டிலைக்கும் ஓகே கேரட் வைஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் கரெக்டா ட்ரிபிள் கே அவங்க ஒரு ஃபேமிலி ந நரிக்கண்ணன் பேர் என்னது எப்பயுமே எல்லா ஸ்டோரிலையும் வில்லனுடைய பேர் வித்தியாசமாக தான் இருக்கும் நரிக்கண்ணன் குடிலன் குடியை கெடுக்கிறது யார் குடிலன் அப்புறம் இன்னொரு வில்லன் வருவார் கோழியாத்து நேத்து கோழியாத்து வா முடிஞ்சா ஜெயிச்சுப்பார் அதான் கோழியாத்து வில்லன் பேர் பிள்ளை பாருங்கவே கண்டிப்பாக அது ஒரு மாதிரி தான் இருக்கும் எல்லா கதையும் வேணும் எடுத்துக்கான் இப்போ சொல்லுங்கள் யோசிப்புனா யார் வந்துருச்சு <laughs> 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 நீங்க சொன்னது வந்துருச்சு ராசராச சோழ நூலா தான் ஏழு வகை மங்கை பருவ மகளிர் ஒன்று வரும் ஏழு வகை பருவ மகளிர் வந்து வயசு சொல்லுவாங்க இந்த வயசு இருந்தால் அந்த பொண்ணு இதியா இந்த வயசு இருந்தால் அந்த பொண்ணு இதியா ஆண்களுக்கு இது வரைக்கும் சொல்லப்படவில்லை ஆண்களுக்கு என்ன இல்லை சொல்லப்படவில்லை பெண்களுக்கு மட்டும்தான்
எட்டாவதுல அதாவது இது வயசை வச்சுக்கிறாங்க அவங்க வயசு சொல்லியிருக்கணும் நம்ம ஸ்கூலை வச்சுக்கணும் அஞ்சாவதுலேருந்து ஏழாவது வரைக்கும் பேதை அது ஒரு லாஜிக்கா பெதும்பை அப்படிங்கிறது எட்டாவதுலேருந்து பதினொன்றாவது வரைக்கும் ரைட்டா அந்த பன்னெண்டுன்னு வந்துட்டாலே டுவெல்த்து படிக்கும் போது தான் நாங்கள் மங்கை நாங்களும் என்ன பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு வயசே தெரியும் பன்னெண்டு பதிமூணு அந்த ப்ளஸ் டூவில் பண்ணுற அட்டூலியமோ அந்த காலேஜில் போய் ஃபஸ்ட் இயரில் பண்ணுற அட்டூலியமோ பன்னெண்டு பதிமூணு தான் மங்கை பன்னெண்டு பதிமூணு மங்கை அதுக்கப்புறம் மடந்தை பதினாலு டு பத்தொம்போது என்ன நேரம் எங்கே வந்து உட்காந்துருக்கு என்ன காலேஜ் படிச்சுட்டுங்கிற மாதிரி பதினாலு டு பத்தொம்போது மடந்தை அறிவு எப்போ வேலை செய்ய தெரியுமா இரு அந்த இருபதாவது வருஷம் கடைசியில் இருபது டு இருபத்தஞ்சு தான் அறிவை ஏண்டா இவர் கல்யாணம் பண்ணோம் இருபது டு இருபத்தஞ்சு அறிவை கடைசியில் தெரிவை இருபத்தாறு டு முப்பத்தி ரெண்டு என்னாது தெரிவை தெரிஞ்சு போயிருச்சு அவ்வளோதான் வீடு அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் அப்படிங்கிறது எத்தனை வயசுனா இருபத்தாறு டு முப்பத்தி ரெண்டு கடைசியில் பேரிளம் பெண் முப்பத்தி மூணு டு நாற்பது முப்பத்தி மூணு டு நாற்பது இதை எழுதி பார்த்துட்டு ஒரு லாஜிக்காக வச்சுக்காங்க அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் பெரிய கஷ்டமானது இல்லை இதில் என்ன பிரச்சனைனா இந்த ராச ராச சோழன் உள்ளா இருக்குல்ல இதை வந்து ஒட்டக்குத்தர் விக்ரம சோழன் இரண்டாம் குலோத்துங்கன் இரண்டாம் ராசராசன் ஆகிய மூன்று மன்னர்களை பற்றி எழுதினார் இப்போ என்ன கேட்குறேன்னா முதலாம் எதாவது வந்துச்சா விக்ரம சோழன் இரண்டாம் ராசராசன் இரண்டாம் குலோத்துங்கன் முதலாம் ராசராசன் வந்தால் எங்கே சாரி முதலாம் குலோத்துங்கன் வந்தால் எங்கே கலிங்கத்து பரணி மட்டும்தான் இப்படி தான் கிளியராக வச்சுக்கணும் முதலாம்ங்கிறது நான் என்னுடைய வீடியோ யாராக இருந்தால் சோழ வம்சத்தை பற்றி எழுதுகிறேன் அந்த வீடியோ யாராவது பார்த்துருக்காங்க ஒன்று இவ்வளோதான் பார்த்துருக்கீங்களா நான் எடுத்த சோழ வம்சம் பாண்டிய வம்சம் இவ்வளோதானா சரி ஓகே ஓகே ஷேர் பண்ணுறேன் நான் சோழ வம்சம் பாண்டிய வம்சம் பல்லவ வம்சத்தை பற்றி ஒரு ஷார்ட் கட் போட்டிருப்பேன் அது மிஸ்ஸே ஆகாது நீ எப்படி வேணாலும் கேட்டுக்க முதலாம் முதலாம் வந்து இரண்டாம் இரண்டாம் வந்து ஒரு ஷார்ட் கட் அதை தான் நான் நான் அதை எடுத்து மூணு வருஷம் ஆச்சு அந்த வீடியோ எடுத்து அது கோச்சிங் சென்டரில் அங்கே இருக்கும்போது பழைய அப்படிலாம் என்னை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒல்லியாக இருப்பேன் இதுக்கு மேலே ஒல்லியாக இருக்கு சொல்லிக்கிறதே அந்த வீடியோவை நீங்கள் நம்ம குரூப்பில் இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்கள் எல்லாருக்கும் அந்த வீடியோ கண்டிப்பாக நீங்கள் பாருங்கள் சோழ வம்சம் பாண்டி வம்சத்துக்கு கிளியராக இருக்கும் என்னுடைய பிள்ளையார் சூரிய என்னுடைய கொஞ்சம் திருவேங்கட தந்தாதி திருவேங்கட தந்தாதி திருவேங்கட தந்தாதினா ஆக்சுவலாக ஐயர் இப்போ இப்போ வந்து மைண்ட் செட்டை பிள்ளை நீங்கள் ஐயராக இருந்தால் எப்படி இருக்கும் ஐயர் விட்டு பிள்ளை எப்படி இருக்கும் எப்படி இருக்கும் குடிமி போட்டிருக்கும் ஏங்க எல்லா பிள்ளையும் குடிமி தாங்க வச்சுருக்கு ஐயர் விட்டு பிள்ளை அழகாக இருக்கும் ஐயர் விட்டு பிள்ளை அது அந்த குத்துவிளக்கு பூஜையே நம்ம ஒரு பூஜை நடக்கும் அந்த ஏரியாவெலாம் அந்த ஏரியா போனோம்னா பயங்கரமான ஒரு ஃபேமஸாக இருக்கும் அப்படி சும்மா ஒரு யாவத்துக்காக சொல்கிறேன் எல்லா வீட்டுக்குள்ளேயும் அழகுதான் சொல்கிறேன் அதான் திருவேங்கட தந்தாதி அப்படின்னா அந்தம் என்ற சொல்லுக்கு இறுதி தி அந்தம்னா என்னது இறுதி ஆதினா முதல் இது ஒரு பேசிக் கொடுத்துருக்காங்க இது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த பாடலை பாடியவர் பிள்ளை பெருமாள் ஐயங்கார் பிள்ளை பெருமாள் ஐயங்கார் இவரை அழகிய மனவாளதாசர் என்று அழைக்கப்படுகிறார் பிள்ளை பெருமாள் ஐயங்கார் தான் யார் அழகிய மனவாளதாசர் என்று அழைக்கப்படுகிறார் மேலும் இவரை திவ்ய கவி என்ற பெயராலும் அழைக்கப்படுகிறார் திவ்ய கவி சாதாரண கவி இல்லை திவ்யா ஐயர் வீட்டு பிள்ளை யார் திவ்யா எவ்வளோ எப்படி இருக்கும் அழகாக இருக்குன்னு ஞாபகம் வச்சுக்காங்க ஐயர் வீட்டு பிள்ளை திவ்யா அழகாக இருக்கும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுட்டு அதில் ஒன்னொன்று சொல்லியிருப்பாங்க அஷ்ட ப அஷ்ட பிரபந்தம் கற்றவன் அரை பண்டிதன் இந்த வார்த்தையை சொல்லும்போதே தெரியுதா ஐயர் வீட்டு பாச மாதிரி அஷ்ட ப என்னது அஷ்ட பிரபந்தம் கற்றவன் அரை பண்டிதன் இந்த அரை பண்டிதன் அப்படி சொல்லான அவ்வளோதான் பிள்ளை பெருமாள் ஐயங்கார்னா அழகாக இருப்பார் திவ்ய கவி அஷ்ட பந்தமும் கட்டுவன் அரை பண்டிதன் அவ்வளோதான் மதுரை ஆண்ட திருமலை நாயக்கர் மன்னருடைய அவை புலவராக ஒரு திறந்திருக்காரு மதுரைக்காரர் எந்த ஏரியா மதுரை எந்த ஏரியா இதுக்கு மேலே அந்த நூலில் ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் நீங்கள் தேட வேண்டியது இல்லை திருவேங்கட தந்தாதினா அதுதான் திருவேங்கட தந்தாதி ஆனால் திருவேங்கட தந்தாதி ரைட்டு இது திருவேங்கட தந்தாதி வந்து சிவனை கும்பிடுறதா திருமாலை கும்பிடுறதா திருமால் திருமால் திருமாலை கும்பிடுறது கடவுளை அவ்வளோ பார்த்துக்கிறோம் அடுத்தது மதுரை கலம்பகம் அடுத்தது மதுரை கலம்பகம் கதம்பம் என்பது தான் கலம்பகம் என்று ஊவேசா கூறினார் கதம்பம் என்பது கலம்பகம் சொல்லி ஊவேசா இதில் வந்திருக்காரு பொதுவாக திருவிக்கா தான் எங்கேயுமே வருவார் ஊவேசா இங்கே தான் வந்திருக்காரு ஜஸ்ட் ரீட் அப்படின்னு போட்டுக்காங்க மதுரை கலம்பகம்னா ஆ ஐயோ இது முக்கியமானதோ தமிழ் தோன்றிய முதல் கலம்பகம் தமிழ் தோன்றிய முதல் கலம்பகம் நந்தி கலம்பகம் ஒரு கோயிலுக்குள்ள இந்த கொஸ்டின் இப்போ கேட்டிருந்தாங்க யாவும் இருக்கா இந்த இரநிலைத்துறை எக்ஸாம்பிள்
வேற என்ன செய்வா யோ என்ன ஆஞ்சியர நீ கோயில உள்ள காமெடியா தான் இருக்கும் சோ அதான் முத முத கோயிலுக்குள்ள சிவன் கோயிலுக்கு போகும்போது யா யார தொட்டுட்டு போவா நந்திய தொட்டு தானே போவோம் அதான் எதில் முதல் கிளம்பகம் எந்த கிளம்பவா அப்படியே அப்படி கரெக்டாக இருக்கணும் அப்படி எக்ஸாம் எல்லாம் அப்படி முதல் முதல் தோன்றிய கிளம்பகம் கீழே அப்படி நந்தி கிளம்பகம் இருந்தால் நந்தி தான் அப்படின்னு சொல்லி போட்டுணும் இந்த நந்தி கிளம்பகம் தான் அதுக்கப்புறம் இதில் வேற சொல்கிறது ஒன்றும் இல்லை திருச்செந்தூர் முருகப்பெருமானை பற்றி ரொம்ப பயங்கரமாக பாராட்டிருப்பார் குமரகுரு பரர் கந்தர் கழிவென்பா ஏற்கனவே சொன்னல்ல அதை தான் சொல்லியிருக்காங்க ரைட்டா அடுத்து பார்த்துக்காங்க முக்கூடர் பல்லு முக்கூட பல்லு சைவ வைணவங்களை ஒன்றிணைக்கும் லட்சிய கொண்ட நூல் கேட்டிருந்தாங்களா இப்ப ரீசண்டா சைவ வைணவங்களை அந்த கொஸ்டின் அவுட் ஆஃப் மாதிரி இருக்கே எங்கிட்ட அவுட் ஆஃப் நீதாம அவுட் ஆஃப் ஆனால் சைவ வைணவங்களை ஒன்றிணைக்கும் கொள்ளா முக்கூட பல்லு அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த இதுல இருந்து அந்த கொஸ்டின் எடுத்திருந்தாங்க அழகர் மீது பாடப்பட்டது அவ்வளோதான் முடிஞ்சு அடுத்து பேக் சைடு மறுமலர்ச்சி பாடல்கள் வந்துருங்க மறுமலர்ச்சி பாடல்கள் வந்துருங்க பாரதியாரை பத்தி ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் மழைக்கால வர்ணனை யாரு சாரி மாலைக்கால வர்ணனை யாரு பாரதியார் மாலைக்கால வர்ணனை யாரு பாரதியார் பொதுவா பாரதியார் காலையில போனார்னா பாட்டு படிச்சு முடிச்சுட்டு ஆத்துல போய் உட்காந்து குளிச்சுட்டு சாயங்காலமா தான் தேவையான வீட்டுக்கு தேவையான சொல்லிச்சு தேட்ட சாயங்காலமா தாங்க வராரு அவர் வீட்டுக்கு காலையில உணர்னா எப்போ வராரு எந்த படம் தெரியுதா உங்களுக்கு அது ஒரு படம் பார்த்தீங்களா நீங்க நான் ரெண்டு நாலு டைம் பார்த்தேன் அந்த தலைப்பு மட்டுமே அவ்வளோ அந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த படம் நல்லா இருக்கும் ஸோ தேவையானி சொன்னாங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா சாயங்காலமாக தான் அவர் வருவார் பாரதியாரை பார்க்கணும்னா அதை மாலைக்கால வர்ணனைனா யார் பாரதியார் மாலைக்கால வர்ணா யார் பாரதியார் சி சுப்பிரமணிய பாரதியார் சி சுப்பிரமணிய பாரதியார் ரைட்டா அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு நான் பாரதியார் இதில் கொஞ்சம் புதுசு புதுசாக சொல்லியிருப்பார் அதை சொல்லிடுறேன் நமது தொழில் நாட்டிற்கு உழைத்தல் என்னது அந்த வார்த்தை இருக்கா இதில் ஆ இந்த இருக்கு நமக்கு தொழில் கவிதை நாட்டிற்கு உழைத்தல் நம்மளுடைய தொழிலே என்ன தான் நாட்டுக்கு உழைக்கணுங்க நம்ம தொழிலே என்ன தான் கவிதை நாட்டுக்கு உழைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு அடுத்து பேக் சைடு வந்துடுற புத்தக சாலை புத்தக சாலை பாரதிதாசன் புத்தக சாலைனா யாரு பாரதிதாசன் அங்கே பாண்டிச்சேரியில் ஒரு லைப்ரரி இருக்கும் பாண்டிச்சேரியில் லைப்ரரி இருக்கும் அங்கே தான் உட்காந்துட்டு எப்பயுமே படிப்பார் புத்தக சாலை அங்கே வந்து படிப்பார் அண்ணா இல்லை யாரு அண்ணா போட்டுருக்கூடாது புத்தக சாலை வந்து யாரு பாரதிதாசன் அங்கே ஒரு சாலையில் உட்காந்துட்டு புத்தகத்தை எடுத்து அவர் சாமி உட்காந்து படிப்பார் பாண்டிச்சேரினாலே யார் தான் பாரதிதாசன் இவர் ஒன்று சொல்லியிருக்காரு எளிமையினால் ஒரு தமிழன் படிப்பில்லை என்றால் இங்குள்ள எல்லாரும் நாளிட வேண்டும் எளிமையினால் ஒரு தமிழன் படிப்பில்லை என்றால் பாண்டிச்சேரியில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க கொஞ்சம் தமிழ் மக்கள் இருந்திருக்காங்க அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க நாங்களாம் படிக்கவே இல்லை நாங்கள்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம் ச எளிமையில் நீங்கள் படிக்கவே இல்லையா இங்கே பாண்டிச்சேரியில் நம்மளாம் நாளிட வேண்டும் நம்ம போய் தமிழ்நாட்டில் என்ன போய் சொல்லி ஒரு முடிவு கட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாராம் எங்கே நடந்துச்சு இதெல்லாம் பாண்டிச்சேரியில் தான் இங்கே எல்லாருமே தமிழ் படித்தாங்க அங்கே யாருமே தமிழ் படிக்க முடில ஒழுங்காகவே படிக்க முடிலன்னு சொல்லி அங்கே ஒரு விஷயம் நடந்துச்சு காடு யார் காடு வாணிதாசன் காடுனா என்னது வாணிதாசன் ரைட்டா பாரதிதாசன் பரம்பரை என்று அழைக்கப்படும் இதுதான் ஜஸ்ட்டு பார்த்துருக்காங்க தமிழகத்தின் வேட்ஸ் ஒருத்து கவிஞரேர் பாவலர் மணி செவாலியர் அவார்டு வாங்கியிருக்காரு பிரெஞ்சு குடியரசுத் தலைவர்லேருந்து செவாலியர் அவார்டு வாணிதாசன் என்ன அது செவாலியர் அவார்டு வாங்கியிருக்காரு செவாலியர் அவார்டு ரொம்ப யாவும் வச்சுக்கணும் வாணிதாசனா செவாலியர் அவார்டு வாங்கியிருக்காரு அப்படிங்கிறது சிக்கனம் சுரதா சிக்கனமான சுரதா பொதுவாக டென்த் புக்கில் இன்பம் சுரதான்னு சொல்லுவோம் இன்பமான சுரதான் இங்கே சிக்கனமான சுரதா சிக்கனமான சுரதா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த பின்னாடி இருக்கிற பாடல் வரி ஃபுல்லாக நமக்கு தேவை தான் அந்த பாடல் வரியெலாம் அவங்க கண்டிப்பாக பார்க்கணும் ஆனால் இப்போ வேணால் சுரதான் மட்டும் யாவும் வச்சுக்காங்க சுரவோட நூலை வந்து சாட்டு சொல்லிட்டனா அது துறைமுகம் சுவரும் சுண்ணாம்பும் அவ்வளோதானே தேன்மலை துறைமுகம் சுவரும் சுண்ணாம்பும் மனித நேயம் ஆ இதுதாங்க ரொம்ப முக்கியம் இது நிறைய சொன்னது கூட பழைய ஆளுக ஆலந்தூர் மோகன்றாங்கள் ஆலந்தூர் மோகன் இந்த மோகன் தெரியுமா சினிமா பாட்டு மோகன் அவருடைய சாங்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் அவரை பிடிக்குதோ இல்லையா எல்லாருக்கும் அது சாங்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் அவரை வச்சுட்டு இப்போ பாருங்கள் மனித நேயம்னா என்ன தெரியாது மோகனரங்கன் தான் ஆலந்தூர் மோகனரங்கன் தான் ஆலந்தூர்னா இதுதானே கிண்டி ஆலந்தூர் இதான் எங்களை இறக்கி அவனை இறக்கி விட்டு போயிட்டார் இதே கிண்டின்ட்டு ஆலந்தூர் விட்டு இறக்கி விட்டு போயிட்டார் நாங்கள் நின்று பார்க்க கிண்டி இவ்வளோ தானா ஒரே ஒரு பில்டிங் இருக்கேன்னு ரைட் ஆலந்தூர் மோகன் ரங்கன் என்ன சொல்கிறேன்னா நல்ல உலகம் நாளை மலரும் நல்ல உலகம் நாளை மலரும் மோகன் சாங்ஸை யாவும் வச்சு பார்த்தா தெரியும் நல்ல உலகம் என்ன சொல்கிறாரு நாளை மலருங்கிறாரு சென்னை இடத்துள்ள ஆலந்தூரில் இங்கே தான் இரு
நாளைக்கு ஒன்றும் ஒரு பிள்ளை அவ்வளோதான் எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை நீ ஓகே சொல்லணும் பரவாயில்லன்னு அவர் மோகன் அப்படி தான் இருப்பார் அதே மாதிரி தான் இமயமே எங்களுக்கு காலடி தேன் இமயமே எங்களுக்கு காலடி அடுத்து இன்னொரு பாட்டும் படிப்பார் அப்புறம் என்ன பண்ணுறாருனா வானொலி தொலைக்காட்சி எல்லாத்துலேயும் பாட்டு படிப்பார் பாவரங்க மேடை எல்லாத்துலேயுமே பாட்டு படிப்பார் அவ்வளோதான் வானொலி தொலைக்காட்சி பாவரங்க மேடை இப்படிலே தமிழ் ஒழித்து கொண்டே இருக்கும் அவருடைய நூல்கள் ஃபுல்லாக அவ்வளோதான் முடிஞ்சு வச்சு வேலைகள் எல்லாம் வேலைகளே தாராபாரதி இவர் எப்படி இருந்தா தாராபாரதி இவருக்கு ஒரு தாராள மனசு இவர் என்ன பண்ணுவார் வீடு இருக்கலாம் அவர் வீடு வீட்டில் திண்ணை இருக்கும் திண்ணையை எடுத்து பெருவாக்கி விட்டுருவார் திண்ணை பெருசாக இருக்கும் திண்ணை வர வீடு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு சென்று தான் இருக்கும் நிறைய பேர் திண்ணை தான் ஒரு சென்ட்ல கட்டியிருப்பாங்க என்னன்னு கேட்டால் உட்காடுறதுக்கு ஏ ரோட்டில் திண்ணையை கட்டி வச்சிருக்கேன் திண்ணை எடுத்து தெருவாக்கிட்டு ரோட்டில் அப்படி படுத்துருப்பார் படுக்கவும் அப்படி சூரிய வெளிச்ச வரும் அப்படி கண்ணு கூசும் அப்படி மலர்கள்லாம் மேலே விழுகும் அப்படி எந்திரிச்சுவார் டக்குன்னு தூக்கத்துலேருந்து என்ன பண்ணிடுவார் எந்திரிச்சுவார் தாராளம் மனசுக்காரு நல்லா சிறு விருது வாங்கியிருக்காரு தன்னுடைய திண்ணையை அடித்து தெருவாக்குனவர் நல்லா சிறு விருது தானே வாங்க முடியும் அவரை பற்றி தான் பார்க்கணும் தாராபாரதி அப்படின்னா இது எங்கள் கிழக்கு ரோட்டில் படுத்திருந்தார்ல எந்த பக்கம் பார்த்து படுத்திருந்தார் இது எங்கள் கிழக்கு அப்படின்னு சொல்லி தான் படுத்திருந்தார் அது விரல் நுனி வெளிச்சங்கள் என்ன வெளிச்சங்கள் ஆமாம் விரல் நுனி வெளிச்சம் வரும்ல மூஞ்சியில் வந்து அதை வெளிச்சம் அடிக்கும் அப்படியே பூமியை திறக்கும் பொன் சாவி உண்மையும் பாருங்கவே அந்த சூரியன் அப்படி வரும்ல படுத்து கீழே படுத்துட்டு பாருங்கவே அப்படி பூமியை திறந்துட்டு அப்படியே அந்த சாவி வரும் அப்படி அப்படி பூமி அப்படி அந்த சூரிய வெளிச்சம் வரும்ல அதை தான் சொல்கிறார் பூமியை திறக்கும் பொன் சாவி இன்னொரு சிகரம் என்ன சிகரம் அதுதான் இன்னொரு சிகரம் அந்த சூரியனை தான் சொல்கிறார் இன்னொரு சிகரம் வேறு என்ன சொல்கிறார் புதிய விடியல்கள் என்ன விடியல்கள் புதிய விடியல்கள் நல் நல்லா சிறு விருதுனா யார் அவார்டு என்ன அவார்டு அதை தான் போட்டிருக்காங்க நம்ம ராதாகிருஷ்ணன் படிக்கக்கூடாது நல்லா சிறு விருதுன்னு படிச்சுட்டு போயிடணும் அப்படி தான் அங்கே டக்குன்னு ராதாகிருஷ்ணன் அடிச்சுக்கலாம் வேறு எதுவும் நூல்கள்லாம் எதுவும் கிடையாது திருவண்ணாமலை அந்த ஜோதி மாதிரி சூரியனும் ஜோதியும் ஒன்று தான் எந்த மாவட்டம் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ரைட்டா தீக்குச்சி அடுத்து என்னது தீக்குச்சி தீக்குச்சினா அப்துல் ரஹ்மான் அப்துல் ரஹ்மான்னா பொதுவாக ஒரு ஒரு பாய் முஸ்லீம்னு வச்சுக்கலாம் இவராக யாவுமா வச்சுக்கிற காசு சொல்கிறேன் முஸ்லீம்னு வச்சுக்கலாம் இவர் என்ன பண்ணாருன்னா பால்காரரு இவர் யார் பால்காரர் இவர் என்ன பண்ணாருனா பால் வீதி வீதிக்குள்ளே போகிறாரு ஒரு அம்மா சொல்லுது ஏப்பா உன் பால் என்னமோ எனக்கு சந்தேகமாக இருக்குது கலப்படமாக இருக்கிற மாதிரி ஏமா இந்த அப்புறமா எடுத்து பாருமா பிசு பிசுன்னு இருக்கு பாரு நல்லா கெட்டியாக தான் இருக்குது பாலில் தண்ணியாக கலக்கலை அப்படின்னு அப்போ ஓகே வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு வச்சுட்டான் அதை மைண்டில் வச்சு பார்த்தா தெரியும் அவர் ஒரு பால்காரர் அவர் யார் ஒரு பால்கார் பிரேக் விட்டுற பிரேக் விட்டு திரும்ப திரும்ப ஆரம்பித்த கரெக்டாக இருக்கும் அப்துல் ரஹ்மான் யார் அப்துல் ரஹ்மான் சுட்டு விரல் யார் அப்துல் ரஹ்மான் அந்த அம்மா நம்பளைங்கிறக்காக கையை என்ன பண்ணிட்டார் உள்ளே விட்டு அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாருமா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார்ல அதான் சுட்டு விரல் யார் சுட்டு விரல் அவர் தான் அதுக்கப்புறம் அவருடைய அவருடைய இது நான் பார்த்தீங்கன்னா பால் வீதி அப்படிங்கிறது அவர் தான் என்னது பால் வீதிங்கிறது அவர் தான் நேயர் விருப்பம்னா அந்த அம்மா விருப்பத்துக்கு தந்தாப்பில் தான் அவர் சுட்டு விரலை விட்டார் நேயர் விருப்பம் அந்த இதே ஆக வச்சுக்கணும் ஒரு பால் வண்டியில் வந்து அந்த இடத்துல என்னம்மா பால் ஒன்று கலப்பு இந்த அப்புறமா நல்லா தானம் இருக்குது என்னம்மா நீ நேயர் விருப்பம் நேயர் விருப்பம் சுட்டு விரல் என்ன வீதி பால் வீதி அதுக்கப்புறம் அவர் என்ன பண்ணுவார்னா கரைகளே நதியாகவதில்லை கரைகளே நதியாகவதில்லை அவர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சும்மா மேலே ஓட்டமாக இருக்கிறத பார்த்துட்டு தண்ணி நினைக்காதம்மா பாலை என்ன செய்யாத கரைகளை அந்த கரைகளை மட்டும் பார்த்துட்டு தண்ணி நினைக்காத பால் சுத்தமாக இருக்கும் நீ வேறு நான் அவ்வளோ மாடை சிறை வச்சுருக்கேன் எத்தனை மாடை நிறையா மாடை சிறை வச்சு கறந்து கொண்டு வர மாட்டை சொந்தமாக குறந்து அதே சொந்த சிறைகள் என்ன சிறைகள் சொந்த சிறைகள் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நூல் எழுதியிருப்பார் அதுக்கப்புறம் என்னென்னா விலங்குகள் இல்லாத கவிதை விலங்குகள் இல்லாமல் என்னால் வாழ முடியாதுன்னு சொல்லுவார் அதான் அப்துல் ரஹ்மான் விலங்குகள் இல்லாமல் அவரால் வாழ முடியுமா மாடு இல்லாமல் அவரால் வாழ முடியுமா அதான் விலங்கு இல்லாத கவிதைகள் அப்புறம் வேறு என்ன சொல்லியிருப்பார் மதுரக்காரர் எந்த ஏரியா மதுரக்காரர் அவருக்கு தமிழ் அன்னை விருது கிடச்சிருக்கும் ஏன்னா அவர் பால் கார் தானே என்ன பால் அன்னை பால்னு சொல்லுவாங்கள்ல அன்னை பாலகம் அன்னை டீ காஃபி அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி தமிழ் அன்னை விருது அவருக்கு கிடச்சிருக்கு என்ன விருது தமிழ் அன்னை விருது அவருக்கு கிடச்சிருக்கு அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது ம் அந்த புது கவிதையில் வேறு பார்த்தவர் அப்புறம் என்னது மலர் பார்த்தவர் அவர் என்ன சொல்லுவாருமா ஏ நான் உட்காந்து பால் கறந்தேன்னு வச்சுக்க நாங்களாம் வேறு பார்த்தவங்க அதெல்லாம் எப்படினாலும் கற ஒரே நேரத்தில் எட்டு மாடை கூட கூடு பால் கறந்து காமிக்கிறோம் அப்படின்னா அதான் புதுக்கவையில் வேறு பார்த்தவர் மலர் பார்த்தவர் அப்படிங்கிறது தான்
அவர்தான் வழிபாட்டு பாடல்கள் இந்த வழிபாட்டு பாடல்கள் எப்படி படிக்கணும்னு சொல்லி தரணுமா வேண்டாம்ல வழிபாட்டு பாடல் உண்மையாக அப்படி தான் படிக்கணும் அது நடத்துறதுக்குலாம் ஒன்றும் இல்லை எல்லா மதத்தை பற்றி இருக்கும் ஜஸ்ட்டு ரீட் பண்ணிக்காங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பிரேக் எடுத்துக்காங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கரெக்டாக பண்ணி நாலு பத்து ஒரு நாளையாளுக்கு வந்துடுங்க அந்த கண்டிப்பாக அஞ்சு மணிக்கு கிளம்புறவங்க கண்டிப்பாக கிளம்பலாம் அதில் எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லை அஞ்சு மணிக்கு கிளம்புறவங்க என்ன கிளம்பலாம் கண்டிப்பாக கிளம்பலாம் நான் இங்கே போயிட்டு வாங்க கிராமர் ஆரம்பிச்சிட்றேன் கிராமர் போய்கிட்டே இருக்கும்போது அடுத்து நைன்த்து புக் ஆரம்பிச்சிடலாம் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு நல்ல விஷயம் சொல்லிக்கிறேன் அதில் இந்த நைன்த்து புக் இருக்குல்ல ஓல்டு புக்கு அதை நடத்தின வீடியோ இருக்குல்ல அதெல்லாம் அங்கே போன செமினாரில் மொதல் கிளாஸே அதை எடுத்தேன் அந்த ஃபுல் வீடியோ இருக்குது நைன்த்து புக்கோட வீடியோ டென்த்து புக்கு தான் அங்கேயும் நடத்தில் இங்கே நடத்தணும் டென்த்து புக்கை நடத்திட்டு அந்த நைன்த்து புக்கை மட்டும் வீடியோ கொடுத்தா ஃபுல் 